ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இசிரேல் இன்றைக்கி நம்ம ஏசி சர்வீஸில் நிறைய பேர் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறாங்க அதாவது என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா ஒரு வேக்கம் போடுறதுக்கு நம்ம கம்பெனியில் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அல்லது ஒரு சர்வீஸில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அப்ரோச் பண்ணுறது இல்லையா அல்லது அவங்க அதை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அவங்க எப்படி ஹையர் அத்தாரிட்டு நம்ம பேசி நம்ம அதை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது அதே நேரத்தில் நம்ம வீட்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு ஏசியில் அது வந்து நம்ம எப்படி வந்து அவங்ககிட்ட கேட்கணும் எப்படி நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு கா பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஆடியோ கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் வீடியோ ஆடியோ எல்லாமே ஒருக்கா செக் பண்ணிக்கங்க எல்லாம் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்த நிறைய பேர் லைவ் வந்து வந்து போயிட்டாங்க இந்த தாட்டி தான் லைவ் வந்து ஷெடியூல் பண்ணி நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து இந்த டைம் மட்டும்தான் ஷெடியூல் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் லோகேஷ் குமார் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி லைவ்க்கு முன்னாடி இது பண்ணிட்டாரு அவர் வந்து என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு ஏசியில் கேஸ் லீக் ஆயிடுச்சு அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரா எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மாதிரி ப்ரைஸ் சார்ஜ் பண்ணுவேன் இன்னொரு மெக்கானிக் இன்னொரு மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கேஸ்க்கு ஆகும் கண்டிப்பாக அது போக நைட்ரஜன் மற்ற நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த யூனிட்டுமே பிரித்து தனித்தனியாக அக்வேரா பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனியாக செக் பண்ணி தான் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் பிட் பண்ணுவோம் அப்போ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து உங்களுக்கு நான் சர்வீஸ் பண்ணுறேன்னா ஒரு நாலாயிரம் ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்துடும் லோகேஷ் இந்த ப்ராப்ளம் ரெடி பண்ண எவ்வளோ ஆகும் ஓகே ஹைப்ரோ டைக்கின் ராஜேஷ் ப்ரோ ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஹைப்ரோ டைக்கின் ஒன் டன் நான் இன்ட்ரு பெஸ்ட்டாக நான் இன்ட்ரு வந்து பெஸ்ட்டு தாங்க உண்மையாலுமே டைக்கினில் நான் இன்ட்ரு நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிடிஎல் எடுக்கலாம் அல்லது எஃப்டிஎல் ஏடிஎல் ஜிடிஎல் இதெல்லாமே எடுக்கலாம் ஆக்சுவலி வந்து டிடிஎல் பெஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் டிடிஎலுக்கும் ஏடிஎல் எஃப்டிஎல் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஆப்ஷன் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட் வருமோ தவிர அதாவது இதில் செல்ஃப் டைக்னோசஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு ஃபில்டர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் தான் இருக்கும் இது மேட் ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும் அது சைனிங் ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குமோ தவிர மற்றபடி உள்ளே இருக்கிற இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலில் எந்த மாடலாக இருந்தாலும் கிடைக்கிறது எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ரூபன் ஹிட்டாச்சி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் நான் இன்னொரு ஏசி A to Z full review and detail. கண்டிப்பாக ஹிட்டாச்சிக்கு என்ன ரிவ்யூ போடல கண்டிப்பாக இந்த இந்த வாரத்தில் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கண்டிப்பாக வந்துடும் ஹிட்டாச்சினுடைய ரிவ்யூ கேரியர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் இன்வெட்ரி ஏசி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஃபுல் டீட்டெயில் அண்ட் ரிவ்யூ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுனுடைய ரிவ்யூ இப்போ கொடுத்து கண்டிப்பாக யூஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேங்க ஹாய் ப்ரோ மித்துன் மித்துன் எலக்ட்ரிசிட்டி அதிகமாக ஆஃப் ஆகுது அதி அடிக்கடி ஆஃப் ஆகுது இன்வெர்டர் ஏசி எனி ப்ராப்ளம் இன்வெர்டர் ஏசியாக இருந்தாலும் நான் இன்வெர்டர் ஏசியாக இருந்தாலும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் ஆகி ஆன் ஆகுதுன்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப்லைசர் வச்சுக்கிட்டீங்கனாவே போதுமானது மற்றபடி பயப்பட வேண்டியதில்ல அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் இன்வெர்டர் ஏசி டூ இஸ் ஃபுல் டீட்டெயில் ஜி ஹையர் ஏசி நான் இன்வெர்டர் ஏசி டூ அப்படின்னு என்னென்னு புரியலைங்க மித்துன் தேர்ட்டி சி ரூம் டெம்பரேச்சர் முப்பது டிகிரிங்களா ஓகே பத்து பத்து ஒன்லி பெட் ஒன் டன் இன்வெர்டர் ஏசி ஹவ் மச் டைம் இட் வில் டேக் டு கண்ட்ரோல் டவுன் டு முப்பது டிகிரி இருக்குன்னா பத்து பத்து ரூம் நீங்கள் வந்து எப்படியா இருந்தாலும் இருபத்தி ஆறுக்கு வரைக்கும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ரீச் ஆயிருங்க அரை மணி நேரம் தான் கொஞ்சம் அதிகம் தான் ஓகே மிதுன் ஹாய் ஹாய் சார் கார்த்திக் டி டிஎன்ஜி ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஆசாத் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் சார் ஹாய் ப்ரோ விஜய் ஆகாஷ் ஹாய் அண்ணா ஹாய் ஸ்மார்ட் அவருடைய மெசேஜ் ரீடைரக்டாக இருக்கு என்னென்னு
டெக்னாலஜி இருக்கு சொல்றாங்க அது கிளீன் ஆகுமா உண்மையிலுமேங்க ஹையர் ஏசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் ஃபில்டரை கிளீன் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கு அதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போடுறேன் அதே மாதிரி ஆட்டோ கிளீன் ஆப்ஷனில் அதனுடைய கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் பின்னாடி வந்து போகும் பாருங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலுமே ஒர்க் ஆகுது ஆனால் வந்து அதனுடைய எஃபிசி எந்த அளவுக்கு அதை பக்காவாக கிளீன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நான் இந்த நாள் வரைக்கும் பார்க்கல கிராஃபிக்ஸில் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன் அதனால் பார்த்துட்டு கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் இதை பற்றி நான் வீடியோ உங்களுக்கு சீக்கிரம் போடுற மாதிரி பார்க்குறேங்க வேர்ல்ட் ஃபுல் நியோ கூல் ஸ்மார்ட் பாய் ஹாய் ப்ரோ ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் ஒரு வந்துடுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸ்மார்ட் பாய் அவர் ஏன்னா ஆறு மணிக்கு கரெக்டாக வீடியோ போடும்போதே லைவில் வந்துடுறாரு இல்லாட்டி லீவ் வீடியோ போடல அப்படின்னா உடனே வாட்ஸ்அப்பில் ஏன் வீடியோ போடல அப்படிங்கிற வந்துடுறாரு ரொம்ப நன்றிங்க வேர்ல்ட் ஃபுல் நியோ கூல் த்ரீ இயர்ஸ் மாடல் நல்லா இருக்குமா ப்ரோ வேர்ல்ட் ஃபுல் வேர்ல்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷினுக்கு உண்மையாலுமே வாஷிங் மிஷினுக்கு நம்பர் ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏசிக்கு அந்தளவுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாதுங்க ஸ்மார்ட் ஸ்மார்ட் டைக்கின் ஏசி ஹவு டு கரெக்ட் டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் அப் அண்ட் டவுன் தாங்க கூல் மோடில் வச்சுக்கோங்க பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்ரீனிவாசன் சென்னை ஓடப்பாக்கம் ஏரியாவில் உங் அங்கே சர்வீஸ் இருக்கா சென்னையில் வந்து போரூரில் நம்ம இது இருக்குங்க சென்னை ஃபுல்லாக ஓரளவு கொடுக்கலான்ட்டு ரெடி பண்ணோம் ஆக்சுவலி லாக்டவுன்னால டோட்டலாக சடவுன் பண்ணி மார்ச் மாதமே வெளியே வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் சென்னை ஆஃபீஸ் ஓப்பனே பண்ணலைங்க டெம்பரவரியாக ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஐயப்பா சிவா குட் ஈவினிங் சார் ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் கேரியர் நியூ எக்ஸ் ஜியூரோ ஃப்ரெஷ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் இன்வெர்டர் ஒப்பீனியன் அபவுட் யூ ஒவ்வொரு ஏசியை பற்றின ரிவ்யூ வந்து நம்ம இது சொல்லாங்க இன்றைக்கி லைவ் நம்ம எதுக்காக போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் ஒருக்கா இது பண்ணிக்கங்க நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஏசியில் வந்து இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இதை நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் கேட்டார் இல்லைங்க ஒரு கேஸ் ஆச்சுன்னா அதை எப்படி இது பண்ணலாம் அல்லது அதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் வரும் அல்லது நம்ம இதில் ப்ராப்ளம்னா நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நீங்கள் இந்த லைவில் முக்கியமாக நீங்கள் சர்வீஸை பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க ரூபன் கேரியர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் நான் இன்னொரு ஏசி இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு ரிவ்யூ ஒன்று போட்டிருக்குங்க ராகேஷ் லிங்கப்பா டைக்கின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென்னில் பவர் சில் வச்சா எவ்வளோ யூனிட் எடுத்துக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமாக எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு அரை யூனிட் ஒரு யூனிட் அந்த ரேஞ்சுக்கு அதிகமாகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஹாய் ப்ரோ மணி மணிகண்டன் ஹாய் ப்ரோ கேரியர் இஸ் த பெஸ்ட் பிராண்ட் டு பை ஆர் விச் பிராண்ட் டு யூ சஜெக்ட் கேரியர் பெஸ்ட் பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்க நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்கிறது மிச்சு பிசி ஓ ஜென்ரல் தான் இந்த ரெண்டு பிராண்டை நீங்கள் அடிச்சுக்கிறதுக்கு வேறு எந்த பிராண்டுமே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கும் இந்த ரெண்டுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா மிச்சு பிசினுடைய குவாலிட்டி எனக்கு இன்னும் ரொம்பவே பிடிக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ரெண்டு பிராண்டுக்கு அடுத்து உள்ள வந்தீங்கன்னா டைக்கின் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து கேரியர் நல்லா இருக்கும் அதுக்கடுத்து பேனசோனிக்கு பேனசோனிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி வர வேண்டியது அவங்களுடைய சர்வீஸ் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால தான் பின்னாடி நான் சொல்கிறேங்க ஹாய் சார் ஒருத்தங்க ஜா சூப்பர் சாட்டில் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஜாலி டூர் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றிங்க ஹாய் ப்ரோ ஹையர் ஏசி டுவெண்ட்டி டூ நான் ஃபுல் சர்வீஸ் விஜய் எல்எஸ் க்யூ எயிட்டீன் ஹெச்என் ஜெட் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்குங்க ஆனால் வாங்கும்போது வந்து எல்ஜியில் அந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கும்போது எங்கே வாங்குறீங்களோ அங்கே ஃபைவ் இயர்ஸ் பிசிபி வாரண்டி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு வாங்கிக்கங்க எல்ஜியில் பிசிபி வாரண்டி இருந்ததுன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி நீங்கள் பெரிய லெவலில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற மாதிரி இருக்குங்க ஹைப்ரோ இப்போ ஏசி வாங்கிறதுக்கு கரெக்டான டைமா இப்போ உங்களுக்கு ஏசி யூஸ் இல்லை ஆனால் குளிர் ஆக ஆரம்பிச்சிடு எல்லா பக்கம் உண்மையிலும் அதுதான் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரேட் கம்மியாகும் நம்ம இதை வாங்கி வச்சுக்கலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லைங்க இந்த டைம் உங்களுக்கு ரேட் கம்மியாகாது இன்னும்
முப்பது டிகிரியிலிருந்து உங்களுக்கு பதினெட்டு ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துங்க அது ரூம்னுடைய கெப்பாசிட்டியை பார்த்துட்டு தான் சொல்ல முடியும் ராகேஷ் லிங்கப்பா டைக்கின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் நான் இன்வெட்ரு டிடிஎல்ல எப்படி செல்ஃப் டயக்னோசிஸ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் செல்ஃப் டயக்னோசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துங்க அதில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா எரர் எரர் கோடு மூலமாக நம்ம இது பண்ணிக்குவோம் உங்கள் ரிமோட்டு டீடைல் மாடல் இருக்குன்னா அப்படின்னா அதில் கேன்சல்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டன் அமுத்தியை பிடிச்சிங்க அமுத்தி பிடிச்சோன்னா உங்கள் யூனிட்டில் டிஸ்பிளேயில் ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு வரும் அந்த ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதே கேன்சல் பட்டனை ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு அமுத்திகிட்டே போங்க ஒவ்வொரு தாட்டி அமுத்தும் போது அதில் ஒரு எரர் கோடு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த எரர் கோடை வந்து நீங்கள் எப்போ பீப் அப்படின்னு ஒரு கண்டினியூஸான ஒரு சவுண்டு வருதோ கண்டினியூவாக பீப் அப்படின்னு லாங் பீப் சவுண்டு கேட்கும் அந்த எரர் கோடு தான் உங்கள் ஏசியில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இதை நீங்கள் எப்போ இது பார்க்கணும் அப்படின்னா ஏசியில் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆகி கூலிங் வரல அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அது எரர் கோடு செக் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நார்ம் நார்மலாக இப்போ நம்ம செக் பண்ணால் ஏதாவது ஆகுமா அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஆனால் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே அந்த லாங் பீ பெரர் வராது அதனால் நீங்கள் மறுபடியும் அந்த ஜீரோ ஜீரோக்கே போயிடும் இதை நம்ம எப்படி ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஒரு ஒரு மூணு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் அப்படியே ரிமோட்டை தொடாமல் இருந்துட்டிங்கன்னா அதுவே ரிலீஸ் ஆகி வந்துடும் சையது ரசூர் ரஹ்மான் மை ரூம் சைஸ் இஸ் பத்துக்கு பன்னெண்டு பத்துக்கு பன்னெண்டு பட் இன்ஸ்டால்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் டியூ டு திஸ் திங் ஓவர் கூல் ஹவு டு ரெடியூஸ் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து ரூம் சைஸு நீங்கள் எவ்வளோ வச்சுருந்தீங்கனாலும் டன்னேஜ் இப்போ நான் வந்து ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூமில் ஒரு டூ டன் போட்டிருந்தாலும் நீங்கள் வைக்கிற டெம்பரேச்சரில் அது கட் ஆஃப் ஆகிரும் அப்படி கட் ஆஃப் ஆகலைன்னா உங்கள் ஏசியில் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஏ டன்னேஜை பொறுத்து உங்களுக்கு ஓவர் கூலிங் வராதுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சென்சார் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிற பொறுத்து தான் உங்களுக்கு கூலிங்க அதனால் ஒன்றும் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துதுங்க இருபத்தஞ்சு இருபது வச்சுருந்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிற மாதிரி வாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்களோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திங்கனாவே கரெக்டாயிரும் அப்படி கூலிங் கரெக்ட் ஆகலை அப்போ ஓவர் கூலிங் ஆகுதுன்னா உடனே டெக்னீஷியனை கூப்பிடுங்க ஏன்னா அதில் சென்சாரோ அல்லது ரிலே ப்ராப்ளம் ஆகிருந்துன்னா கண்டினியூஸாக ஓடுறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வசந்த் குமார் ஹாய் சார் ஐ பாட் வேர்ல்ட் ஃபுல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் நியூக்குல் ஒன் மந்த் ஒன்லி ஹேப்பன் பட் இன்டோர் வாட்டர் ஸ்ப்ரே கம் இன் இருபத்தி ஏழு ஓகேங்க இதில் என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகிறக்கா புது யூனிட்டு வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகிறக்கான வாய்ப்பு இல்லை ட்ரைனேஜ் டியூப் இருக்குல்லைங்க அது மேலே தூக்குன மாதிரி அதாவது ட்ரைனேஜ் ஹோல்ஸில் வெளியே எடுக்கும்போது கீழால் வரணும் அப்போ மேலே தூக்கி இருந்தாங்கன்னா தண்ணி தேங்கி நிற்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த தேங்கி நிற்கிற தண்ணி தான் வந்து உள்ளே ஸ்ப்ரே ஆகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க அதனால் டெக்னீஷியனை ஒருக்கா இன்ஸ்டால் பண்ணவங்களையே கூப்பிட்டு ஒருக்கா பார்க்க சொன்னீங்கன்னா அவங்க என்னென்னு பார்த்து கொடுத்துருவாங்க கோதண்ட பிராம் ஓகே டியூ டு ரிமோட் ஈஸ் கூலிங் டெம்பரேச்சர் டிஃபர் அதாவது நீங்கள் ரிமோட்டில் வைக்கிற டெம்பரேச்சர் வித்தியாசமாக வந்து ஏசியில் வந்து டெம்பரேச்சர் வருது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அப்படின்னு தெரில அப்படி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வைக்கிறீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னா அந்த ரூமில் வந்து டுவெண்ட்டி டூ மீட் ஆகுதா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அதே மாதிரி அதுலேயும் டுவெண்ட்டி டூ மீட் ஆகுதா செட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் சர்வீஸ் டெக்னீஷியன் உடனே கூப்பிட்றது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஜாலி டூர் ஹாய் சார் ஏசியில் கரண்ட் பில் லெஸ்ஸாக வர்றது டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலி வந்து இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று நம்ம போட்டிருக்கோம் என்ன மாதிரி வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் பவர் சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸை கரெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு டெக்னீஷியன் வச்சு பார்த்துக்கணும் டஸ்ட் ஃபில்ட்ரு நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஏசி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா தான் ஒரு டெக்னீஷியனை வச்சு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைவ் ஸ்டார் ஏசி வச்சுருக்கீங்க இன்றைக்கி மூணு மாதம் கழித்து க்ளீன் பண்ணுறக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி அதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஸ்டார் ஏசி எந்தளவுக்கு அதிகமான கரண்ட் எடுத்துக்குமோ அந்தளவுக்கு அதிகமான கரண்ட் எடுத்துக்கும் சிம்பிளாக நான் சொல்கிறது என்னென்னா ஃபில்ட்ரு டஸ்ட
ப்ராப்பராக ரெகுலராக ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஈவன் தோ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபில்டரை கழட்டி கிளீன் பண்ணுறதை மட்டும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா இன்னுமே உங்கள் ஏசி கரண்ட் பில் கம்மியாக எடுத்துக்கும் வெங்கடேஷ் பி ஆர் தேர்ட்டி டூ கேஸ் டாப் அப் வீடியோ சீக்கிரம் போடுங்க ப்ரோ ஆர் தேர்ட்டி டூ மட்டும் மேக்சிமம் டாப் அப் பண்ணாதீங்க ஒரு நிமிஷம் சாரி ஆர் தேர்ட்டி டூ வந்து கேஸ் டாப் அப் பண்ண வேணாங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பண்ணவங்க வேக்கம் போட்டிருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரியாது இப்போ அதில் வந்து ஒரு எண்பது பவுண்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு நம்ம அதிகப்படுத்தலாம் டாப் அப் பண்ணலாம் இருந்தால் டாப் அப் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி பிரச்சனை வருதுன்னா டாப் அப் பண்ணும்போது தான் நிறைய ஏசி வெடிக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆர் தேர்ட்டி டூ மேக்ஸிமம் டாப் அப் பண்ணாதீங்க கேஸ் கம்மியாகிடுச்சா இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் எடுத்து விட்ருங்க கரெக்டாக ஒரு அரை மணி நேரம் அல்லது முக்கால் மணி நேரம் ஃபுல் வேக்கம் போட்டுவிட்டு கேஸ் ஏற்றிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஆர் தேர்ட்டி டூ ப்ளீஸ் அவாய்ட் வேக்கம் அவாய்ட் கேஸ் டாப் அப் ஹாய் ப்ரோ திஸ் இஸ் ஸ்ரீனிவாசன் ஏசி அவாப்ரேட்டர் அண்ட் கண்டன்சர் காயில் என்பது வெறும் காப்பர் ஹவுலோ டியூபா இல்லை அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் ஒன்றுமே இல்லைங்க வெறும் டியூப் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது உள்ள அந்த வெறும் டியூப்குள்ளே கேஸ் வந்து லிக்யூட் ஃபார்ம் ஆகும் வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு விதத்துல அதாவது தண்ணியாட்ட ஒரு இடத்துல போகும் ஒரு இடத்துல காற்று மாதிரி போகும் அவ்வளோதான் வேற எந்த இதுவுமே இருக்காது ஆனால் பைப்புக்குள்ள வந்து பல்லு பல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது க்ரூடு காப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காக இந்த க்ரூடு காப்பர் அப்படிங்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பைப் அப்போ தான் வந்து ஹீட் அதிகமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் கூலிங்கும் ஹீட்டும் அதிகமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அப்போ வந்து ஏசியினுடைய எஃபிஷியன்சி அதிகமாகும் அந்த க்ரூடு க்ரூடு இல்லாமல் பழைய ஏசி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வெறும் பைப் மட்டும்தான் இருக்கும் உள்ள கேஸ் மட்டும்தான் லியன் வித் ஜே ஜே அவரு தான் இது கேட்டார் நினைக்கிறேன் என்ன இருக்கும் ஜபராஜ் ஹாய் சைக் முகமது ப்ரோ ஏசியில் உங்கள் கேஸ் வெளியே எடுத்து அப்புறம் யூனிட்டை வேக்கம் போட்டுட்டு திரும்பி அந்த கேஸை ஃபில் பண்ண ப்ரோ ஆக்சுவலி என்ன கேஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்துங்க ஆர் டுவெண்ட்டி டூ இருந்ததுன்னா ரெக்கவரி பம்ப் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குங்க அந்த ரெக்கவரி பம்ப் மூலமாக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அதில் இருக்கிற ஒரு ஏற்ற நாளைக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் ஒன்று போயிடுச்சு ஒரு எட்ரெ டன் ஏசிக்கு ஒரு எட்ரெ டன் ஏசியில் அந்த கம்ப்ரஸர் இது பண்ணோம்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக தான் போகும் அப்போ தேர்ட்டி டூ சாரி அது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூங்கிறதுனால நாங்கள் ரெக்கவரி பம்ப் வச்சு உள்ளே இருக்கிற கேஸ் எல்லாமே எடுத்து சிலிண்டரை ஃபில் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கம்ப்ரஸரை கட் பண்ணி கட் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாமே வெளியே எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் அந்த கம்ப்ரஸரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு புது கம்ப்ரஸரை வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எங்கே வெல்ட் அடிக்கிறோமோ இல்லை லீக் செக் பண்ணுறது நைட்ரஜன் விட்டு க்ளீன் பண்ணுறது காயில் க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கேஸ் ஏற்றும்போது இந்த கேஸே எடுத்துருவோம் இது எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரையர் மூலமாக அதில் இருக்கிற ஆயில் பழைய ஆயில் எல்லாமே கிளியர் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துடும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டூவில் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் தேர்ட்டி டூவில் பண்ணுறக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஆர் தேர்ட்டி டூ ஆல்ரெடி இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூட ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால ஆர் தேர்ட்டி டூ ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருவோம் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ ஓப்பன் பண்ணுறக்கும் தேர்ட்டி டூ ஓப்பன் பண்ணுறக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் தேர்ட்டி டூ வந்து ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஓசோன் லேயரோ இல்லை சுற்றுப்புற சூழ்நிலை எதையுமே பாதிக்காது ஆனால் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ நீங்கள் நிறைய ஏசியில் வந்து ஆர் டுவெண்ட்டி டூ தான் இருக்குது அதில் இருக்கிற கேஸை நீங்கள் இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடுத்த நூறு வருஷத்துக்கு அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கும் ஓசோன் லேயரை பாதிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆர் தேர்ட்டி டூக்கு மாறிட்டோம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஆர் டுவெண்ட்டி டூ கேஸுனால் நம்ம ஆயுஸ்க்கும் நம்ம தலைமுறை தாண்டி மூணு தலைமுறைக்கு வந்து அதனுடைய பாதிப்பை கண்டிப்பாக நம்ம அனுபவிச்சே ஆகணுங்க அதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறக்காக ஆர் தேர்ட்டி டூ கொண்டு வந்திருக்காங்க அட்வான்ஸ்டு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் தேர்ட்டி டூ வந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போதும் ஹேண்டில் பண்ணும்போதும் வேக்கம் ப்ராசஸ் எல்லாம் பக்காவை பண்ணி பண்ணால் ஓகே இல்லாட்டி அது பாசிபிளே இல்லை ஆர் தேர்ட்டி டூ வந்து இதுக்கு முன்னாடி பண்ண உங்கள் வேக்கம் போட்டாங்களா என்னென்னு தெரியாதுங்கிறதுனால அந்த
ப்ரோ ப்ளூ ஸ்டார் ஓகேவா ப்ரோ ப்ளூ ஸ்டார் ஓகேங்க ப்ரோ சிவகுமார் ஜி விச் இஸ் சீப் அண்டு பெஸ்ட்டு கொஞ்சம் நிறைய வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க அனைத்து வீடியோக்களும் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஜி விச் இஸ் ஜி சீப் அண்டு பெஸ்ட் ஒன் டென் ஃபைவ் ஸ்டார் ஏசி ஒன் டென்ல ஃபைவ் ஸ்டாரில் ரொம்ப ரேட் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எல்ஜி போய்க்கலாங்க பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹோம் ஹோம்க்கு போர்ட்டபிள் ஏசி ஆகுமா இன் ரூமில் ஹவுஸ் ஓனர் ஏசி யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ போர்ட்டபிள் ஏசி யூஸ் பண்ணலாமா ஒன்றுமே இல்லைங்க ஹவுஸ் ஓனர் வந்து ஏசி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இல்லாத ஏசி மாட்டும்போது ஹோல்ஸ் போடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத நல்லா பார்த்துங்க ஹோல்ஸ் போடக்கூடாது அப்படிங்கிறத மட்டும் சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஒரு நாலு ஸ்க்ரூ நாலு ஸ்க்ரூ அடிக்கிறக்கு மட்டும் பர்மிஷன் வாங்கிங்க ஏசி டெம்ப்ளேட் இண்டோர் டெம்ப்ளேட் அடிக்கிறக்கு மட்டும் அந்த டெம்ப்ளேட் அடிச்சிட்டிங்கன்னா இண்டோர் மாட்டிட்டு பைப் எடுத்து ஏர் ஹோல்ஸ் வழியாக கொண்டு போய் நம்ம மேலே அவுட்டோரில் வச்சுக்கலாம் அல்லது வெளியே அவுட்டோரில் வச்சுக்கலாம் ட்ரைனேஜ் வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு பக்கெட் வச்சு தான் கண்டிப்பாக பிடிச்சிக்கணும் வேறு பாசிபிளே இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து இது வந்து போர்ட்டபிள் ஏசி வந்து வேண்டாம் இப்போதைக்கு ஏன்னா அது இப்போ இந்தியாவில் வர எல்லாமே சிங்கிள் லைன் போர்ட்டபிள் ஏசி தான் வருது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஹீட்டை மட்டும்தான் வெளியே கொண்டு போகும் அந்த மறுபடியும் வந்து உள்ளே இருக்கிற கூலிங் ஏர் தான் ஹீட்டர் கண்டன்சருக்குள்ளே வர்றதுனால உங்களுக்கு லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் கரண்ட் பில் அதிகமாக வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அது உங்களுக்கு இப்போதைக்கு போர்ட்டபிள் ஏசி வேஸ்ட்டு தான் ஹெச்எஸ் நல்லா இருக்குமா ப்ரோ ஆல்ரெடி இதே வீடியோ சொல் இதே கேள்வி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்மார்ட் பை டாப் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்வெட்டர் எப்போ அப்லோட் பண்ணுவீங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக நாளைக்கு உங்களுக்காகவே மேக் பண்ணி முடிஞ்சால் நாளைக்கு ஈவினிங்குள்ளே உங்களுக்கு அப்லோ அப்லோட் கொடுத்துறேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதினஞ்சு வீடியோ பக்கத்தில் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுவும் இல்லாமல் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் போடுறீங்க உங்களுக்காகவே நாளை காலையில் வீடியோ ரெடி பண்ணியும் ஆறு மணிக்கு உங்களுக்கு வீடியோ லான்ச் கொடுத்துடுறேங்க சேலம் ஆத்தூர் ராதாகிருஷ்ணன் சேலம் ஆத்தூர் அரைவில் சர்வீஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மி தாங்க இப்போதைக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் எங்காச்சும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஆஃபீஸ் வாட்ஸ்அப்னு அல்லது என்னுடைய நான் வந்தால் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் அல்லது எனக்கு காலையில் இந்த நம்பருக்கு கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஆஃபீஸில் எடுப்பாங்க அவங்க மூலமாக ஏதாவது சர்வி உங்கள் ஏரியாவில் பெஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி யாரோ ஒருத்தரும் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனால் நம்ம பண்ணுறக்கான வாய்ப்பு கம்மி விஜய் ஆகாஷ் எஸ் ப்ரோ ஃபைவ் இயர்ஸ் பிசிபி வாரண்டி இருக்குது ப்ரோ தேங்க்யூ ஓகே ப்ரோ அப்படின்னா நீங்கள் எல்ஜி எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டு தான் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிசிபி வாரண்டி இருந்ததுன்னா ஸ்ரீனிவாசன் கோத்ரேஜ் பெஸ்ட்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் த்ரீ ஸ்டார் கோத்ரேஜ் வந்து இண்டோரில் காயில் லீக் ப்ராப்ளம் வருதுங்க அது ஒன்று தான் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது கிருஷ்ணா சிவகிருஷ்ணா ப்ரோ வீடியோ கான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் ஏசி ஒன் நைட் பத்து யூனிட் கன்சியூம் பண்ணுது இது பாசிபிளே இல்லைங்க ஏசியில் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒன்று ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி இப்போ தான் வாங்கினீங்க அப்படின்னா உடனே நீங்கள் இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்ககிட்ட கூப்பிடுங்க அல்லது வாங்கி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சர்வீஸ் டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு தரவாக அவருக்கு செக் பண்ண சொல்லுங்கள் செக் பண்ணாவே அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் இது எதில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு மிதுன் ஐ வாட்சட் ஆல் யுவர் வீடியோஸ் ரொம்ப நன்றிங்க சுதர்ஷன் சார் டூ யூ ஹேவ் சர்வீஸ் சென்டர் இன் மதுரை மதுரையில் வந்து சர்வீஸ் சென்டர் இல்லைங்க சிவ் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரும் கூட இருக்கார் இங்கே சிவகங்கை வேணால் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அங்கேருந்து வேணால் வர சொல்லலாம் அருண் உங்களுடைய அனைத்து வீடியோ நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் அனைவருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப நன்றிங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒவ்வொருத்தங்களுடைய வேர்ட்ஸ் தான் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி விஜய் ஆகாஷ் டூயல் இன்வெர்ட்டர்னா என்ன ப்ரூ டூயல் இன்வெர்ட்டர் ட்ரிபிள் இன்வெர்ட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதை ஒருக்கா பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் நிவேதா நிவேதா ஹாய் சார் ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி க கமெண்டட் உண்மையாலுமே உங்களுடைய கமெண்ட் நான் பார்த்துங்க ஐ பாட் சாம்சங் ஏசி வித் டிஜிட்டல் இன்வ
கண்டிப்பாக அதில் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஏசியில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சாரில் எர எரர் வந்துருந்துன்னா அந்த மாதிரி வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டு ஏதாவது மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகியிருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் வாங்கி இப்போ தான் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே நீங்கள் சாம்சங் கால் சென்டருக்கு கூப்பிட்டு கால் புக் பண்ணிடுங்க கால் புக் பண்ணி வர சர்வீஸ் டெக்னீஷியன்ட்டு ப்ராப்பராக இதை சொல்லி தெளிவாக இது பண்ணிடுங்க அவங்ககிட்ட கிளாம் மீட்டர் போட்டு எத்தனை ஆம்ஸ் எடுக்குது அப்படிங்கிற வரைக்கும் எல்லாமே காமிக்க சொல்லுங்கள் அதை காமிப்பாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை காமிப்பாங்க காமிச்சதுக்கப்புறம் அதை நோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கிளாம் மீட்டர் போட்டு எதில் பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்டோர்லேருந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஒயர் வரும் அந்த ஒயருக்கு இன்டோருக்கு போகக்கூடிய ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஒயரில் தான் நம்ம வந்து கிளாமேட்டர் போட்டு செக் பண்ணணும் அதை செக் பண்ணிட்டு எடுத்து வச்சு அதை எத்தனை ஆம்ஸ் எடுக்குது எவ்வளோ நேரம் ஓடுது டெம்பரேச்சர் நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஆம்ஸ் குறையுதா அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒருக்கா பாருங்கள் இதில் பற்றி ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா என்னுடைய நம்ப கீழே வந்து என்னுடைய நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் அது நம்பருக்கு நீங்கள் காலையில் பத்து டு அஞ்சு அந்த டைம் கூப்பிட்டீங்கன்னா ஆஃபீஸில் எடுப்பாங்க அவங்ககிட்ட இந்த டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க விஜய் ஆகாஷ் டூயல் இன்வெர்ட்ருனா என்ன ப்ரூ ப்ரூ ஆக்சுவலி டூயல் இன்வெர்ட்ரு பற்றி வீடியோ தனியாக போட்டிருக்குங்க பாருங்கள் வருண் ஸ்ரீ ப்ரோ டைக்கின் ஏசியில் இன்ஸ்டாலேஷன் எப்போ வேக்கம் போடுவாங்களா ப்ரோ இதுதான் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாகவே போயிட்டுருக்கு ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் ரொம்பவே வேதனைப்பட்டு என்கிட்ட கமெண்ட் பண்ணார் கிட்டத்தட்ட இந்த கமெண்ட்டு ஒரு ஒரு பக்கத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிற அளவு ஒரு பே ஏ ஃபோர் சீட்டில் ஒரு பக்கத்துக்கு வரும் அவ்வளோ தூரம் கமெண்ட் பண்ணார் நான் ஒரு ஏசி எடுத்துங்க எடுத்து வந்து இது மாதிரி வேக்கம் போடணும்னு சொன்னேன் அவங்க வந்த டெக்னீஷியன் வேக்கமே போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இது பண்ணிட்டேங்க நானும் ரொம்ப தூரம் சண்டை போட்டேன் கடைசியில் அவங்க வேக்கம் போடாமே ஏசி மாட்டி விட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஏசி வாங்குறீங்க அப்படின்னா வாங்கும் போது எங்கே வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறத நல்லா நோட் பண்ணிங்க அவங்க ட்ரஸ்டபிள் பர்சனாக அப்படின்னு இப்போ ஒரு ஷோரூமில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அவங்ககிட்ட வாங்கும் போதே எனக்கு வேக்கம் போடணும் பக்காவை இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போய் நீங்கள் அவங்ககிட்ட நீங்கள் வர டெக்னீஷியன்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்லுங்கள் அப்படி பண்ணலையா யூனிட்டை கொண்டு போய் எங்கே வாங்கினீங்களோ அங்கே கொடுத்துட்டு காசை திருப்பி வாங்கிருங்க அதுதான் பெஸ்ட்டான வழி ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குற முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் ரூபா பணத்தை கொடுத்து நீங்கள் உங்கள் உயிர் இழந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக அதை சொல்கிறேன் வேக்கம் ரொம்பவே நெசட்டி ஜோன்ஸ் மணி ஆக்சுவலி ஏன் இந்த வேக்கம் போடும்போது மட்டும் இவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மெக்கானிக் வந்து நல்லா ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மெக்கானிக்கெல்லாம் ஓகேங்க ஆனால் ஒரு சில மெக்கானிக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ப்ராப்பராக பண்ணுறதே இல்லை ஏன் ஏன்னா அது ஏன் அந்த டைம் வேஸ்ட்டு புதிய ஏசிக்கு வேக்கம் போட வேண்டியது இல்லைங்க இந்த ஏசிக்கு வேக்கம் போட வேண்டியது இல்லை அந்த ஏசிக்கு வேக்கம் போட வேண்டியது இல்லை நிறைய ஏசி மாட்டினா தான் வேக்கம் போடணும் ஒரு ஏசிக்கு வேக்கம் போட வேண்டியது இல்லை அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டு சொல்லிவிட்டு ஸ்கிப் பண்ணிடுறாங்க ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கஸ்டமருக்கு அந்த டெக்னீஷியன்ட்ட நம்ம வீடியோவை காமிச்சுமே இல்லைங்க அதெல்லாம் சும்மா சொல்கிறாங்க யூடியூப்பில் வரதெல்லாம் சும்மா போயிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொய்யாக இருந்ததுன்னா கம்பெனிக்காரங்க சும்மா விடுவாங்களாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு புரியல நமக்கு can we buy 110 blue star portable ac is it good um, portable ac pathike avoid pandradha ennoda karuthu ennoda side ana ore edunga portable ac vaangneenga periya level la service la struggle agum eb ilume ungalku struggle aga adukku ning split e best hi uh, satya hi sir hi ruben uh, ruben sir d uh, ruben blue star fs 318 aatu 1.510 inverter ac is good எஃப்எஸ் த்ரீ ஒன் எயிட் எஃப்எஸ் த்ரீ ஒன் எயிட் இன்வெட்ரு ப்ரோ இது நான் இன்வெட்ரு தானே மாடல் ஓகே அஜ்மல் அமீன் கேரியர் இன்வெட்ரு ஏசி வாங்கலாமா சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் ஆ கேரியர் இன்வெட்ரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பிசிபி வாரண்டி இருக்கான்னு அப்படின்னு கேட்டுட்டு வாங்கிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரூபண்டி கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏஐடி சீரீஸ் எல்லாமே கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குங்க கவின் ஆதித்யா ப்ரோ நியூ ஏசியில் ஸ்விங் ஆகி ஆகலை இன்டோர் நாய்ஸ் வருது ஸ்விங் ஆகலை புது ஏசி ஸ்விங் ஆகலை நாய்ஸ் வருது அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்விங் மோட்டரை ஒன்று இருங்க அந்த ஸ்விங் மோட்டர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் உடனே கால் புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா
பாண்டிச்சேரியில் வந்து சர்வீஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலைங்க உங்களுக்கு சர்வீஸ் சப்போர்ட் எங்காவது ஏரியாவில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரிபிள் செவனுக்கு ஒரு கால் பண்ணி கேளுங்க இந்த ஏரியாவுக்கு எனக்கு சர்வீஸ் வேணும் அப்படின்னு அவங்க கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஏன் இது சொல்கிறேன் அப்படின்னா சாரி ட்ரிபிள் ஒன் நம்பர் இருக்குது நம்ம எயிட் ஃபோர் டூ எயிட் டபுள் ஒன் எயிட் ட்ரிபிள் ஒன் நம்பருக்கு நீங்கள் ஒரு கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து எந்த ஏரியாவில் அந்த ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு நம்ம இசி ரயிலினுடைய மெக்கானிக் அதாவது இசி ரயிலோட ஜாயின் பண்ணி இருக்கிற மெக்கானிக் யாரோ ஒருத்தரோட கான்டாக்ட் பண்ணி விடுவாங்க பாலா பாலா ஹலோ சார் இன்வெர்டர் ஏசி விசஸ் டூயல் இன்வெர்டர் ஏசி விச் ஏசி பை பை பண்ணலாமா ஆல்சோ கரண்ட் கன்சப்ஷன் எது லோவாய் வரும் ப்ரோ ஆக்சுவலி டூயல் இன்வெர்டர் ஓகேன்னு நினைக்கிறேங்க கிருஷ்ணா மூ கிருஷ்ணமூர்த்தி அஜ்மல் அஜ்மல் அமீம் நோ ப்ரோ டோன்ட் டேக் கிறிஸ்க் ப்ரோ எதுக்காக ரிஸ்க் எடுக்க வேணும்னு சொன்னார் தெரியல ஆனால் ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி ராஜேஷ் ஐ பாட் ஓ ஜென்ரல் எஃப்டிடிசி மாடல் இன் ரிமோட் ஃபேன் மோடு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணுமா ஆர் ஃபேன் மோடு குவைட் பண்ணலாமா ஃபேன் மோடு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணுங்கிறதால இல்லைங்க உங்களுக்கு எந்த மோடு வேணுமோ அந்த மோடு வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு எஃப்டிடிசிங்களா ஓகே நான் வந்து சேம் எஃப் ஓகே விஜய் ஆகாஷ் அண்ணா ஏசி ஃபில்ட்ரு எப்போ க்ளீன் பண்ணணும் ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணுங்கள் ஒரு சண்டேயில் ஒரு ரிலாக்ஸ் டைம் இருக்கும்போது ஒரு ஃப்ரீயாக அதை ஃபில்ட்ரு எடுத்து ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அப்படியே போட்டிங்கன்னா கூட ஓகே சத்யா கே ஹாய் சார் ஹாய் ப்ரோ கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் ஒனிட்டா ஒன் பாயிண்ட் டென் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் எஸ்ஆர் ஒன் எயிட் த்ரீ ஜிடிஆர் ஒன் ஆர் எஸ் ஆர் எஸ்எல்கே நோவா ஐ ஃபீல் திஸ் மாடல் கூலிங் கெப்பாசிட்டி அண்ட் ஏர் ஃப்ளோ ஆவ் சம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மிச்சு பிசி எனக்கு தெரிஞ்சு மிச்சு பிசினுடைய ஏர் ஃப்ளோ கீக்குவலாக சொல்கிறீங்களான்னு தெரியலிங்க ஆனால் நீங்கள் ஒனிடாவையும் மிச்சு பிசியும் கம்பேரே பண்ண முடியாதுங்க அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மிச்சு பிசிக்கிட்டு இருந்த சப்ளையர் ப்ராடக்ட் நிறையா கம்பெனியில் வாங்கி போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படி ஒரு கம்பெனி ஒனிடா ஒனிடாவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சில பழைய மாடல் யூனிட் மாடல் இருக்கும் அந்த ஸ்பெஷல் மாடல் நிறைய மாடல் பார்த்தீங்கன்னா மிஞ்சு கம்ப்ரஸர் எல்லாமே மிச்சு பிசி தான் இருக்கும் ஹையர் வந்து மிச்சு பிசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒனிடா வந்து மிச்சு பிசி கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கென்ஸ்டார் ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ப்ரோ ஹாய் ஹாய் சார் கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் ஒனிடா ஓகே அது போட்டு நினைக்கிறேன் ஹாய் டு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிடலான்னு நினைக்கிறேங்க ரெண்டாயிரத்துக்குள்ளே ஒரு பெஸ்டான ஏசி ரெண்ட் ரெண்டல் ஹோம் ஓகேங்க ரெண்டாயிரத்துக்கு இருபதுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்து இரு சாரி இருபதாயிரத்துக்குள்ளே ஒரு பெஸ்டான ஏசி அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மீடியா போய்க்கலாங்க மைடியா ஏசி இந்த மைடியா ஏசிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரேட் கம்மியாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஹாய் சார் ஏசி போடும் போது ஃபேன் போட்டால் ரிப்பேர் ஆகுமா சார் ஏசி ஏசி போடும்போது ஃபேன் போட்டீங்கன்னா ஏசி ரிப்பேர் ஆகவே ஆகாதுங்க அது வந்து தவறான ஒரு கருத்து தான் ஏ இது ஏசி போடும்போது நீங்கள் ஃபேன் போட்டீங்கன்னா ஏசி ப்ராப்ளம் ஆயிரும் அப்படின்னு அப்படியெல்லாம் இல்லாது நீங்கள் வந்து இப்போ ஏசி போடுறீங்க அப்படின்னா மேல் இருக்க சீலிங் ஃபேன் மேலே இருக்கிற ஹீட் அப்படியே கீழே இறக்கி விட்டுரும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூம் ஃபுல்லாக ஹீட்டும் கூலிங் மிக்ஸ் ஆகிரும் அப்போ வந்து ஏசியினுடைய டைம் கூலிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதிகமாகும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் டைம் அதிகமாகும் அப்போ வந்து கரண்ட் பில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது நம்ம சேனல் ஜாயின் மெம்பர்ஸ் மெம்பர் ஒருத்தர் இது பண்ணியிருக்காரு ராம சுப்பிரமணியன் சுப்பிரமணியன் அவர் சார் வேக்கம் ப்ராசஸ் மோஸ்ட் நாட் டன் பை சர்வீஸ் டெக்னீஷியன் ஒய் இதுக்கு நிறையா காரணம் இருக்குங்க ஒன்று தண்ணி மோட்ரு மாதிரி ஒரு மோட்ரு தூக்கிட்டு போகணும் பத்து கிலோ வரும் மோட்ரு அந்த மோட்ரு இப்போ பைக்கில் போகிறாங்க ரெண்டு பேர் என்ன ஒரு டூல்ஸ் பேக்கு தண்ணி மோட்ரு இதெல்லாமே தூக்கிட்டு போகணும் ரெண்டாவது ரீசன் ஒரு ஏசி இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு கம்பெனிக்காரங்க கொடுக்குறது ஐநூறுரூவா கொடுக்குறாங்க 
நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா சர்வீஸ் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களுக்கு நான் ஐநூறுரூவா கொடுத்து ஒரு வேலை செய்ய சொன்னால் அந்த வேலையில் என்னென்ன மிச்சப்படுத்த முடியும் என்னென்ன தெரியாமல் ஸ்கிப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லாருமே திங்க் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி தான் நிறைய கம்பெனி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவாய்க்கு ஆசைப்பட்டு அந்த வேகம் போடாமல் விட்டுட்டு போயிடுறாங்க ரெண்டாவது ரீசன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் போடுறக்கான டைம் அதிகம் இப்போ ஐநூறுரூவா வாங்குகிறோம் ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டு ஒரு வேக்கம் போடுறக்காக ஒரு இருபது நிமிஷம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற நேரம் அந்த இருபது நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து இன்னொரு சைட்டுக்கே போயிடலாம் ஒரு மூணு ஏசி மாட்டுற இடத்துல நம்ம ஒரு நாலு ஏசி மாட்டிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தினால தான் வந்து கம்பெனியிலிருந்து வரும்போது வேக்கம் போடுறதில் மோஸ்ட்லி ஒரு ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது கம்பெனி ஸ்டாஃப் தான் வருவாங்க உண்மை இது கஸ்டமர் எங்கள்ருந்து பார்க்கும்போது பேக்கண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் மட்டும்தான் ஏசி சேல் ஆகுது அப்போ சம்மர் மட்டும் ஏசி ஆகும்போது அப்போ மட்டும் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு நமக்கு ஒரே நாளில் ஆள் வேணும் அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒன்று அளவுக்கு மேன் பவரும் அவங்க வைக்க முடியாது அப்போது அவங்க ஜாப் ஒர்க் வெளியே கொடுக்குறாங்க ஜாப் ஒர்க் வந்து அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அவங்க ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் உண்மையான ரீசனுங்க இதை வந்து நான் வீடியோவில் சொல்லலாம் ஆனால் லைவில் வந்து இவ்வளோ தூரம் பார்க்க மாட்டாங்க அது இந்த மிடிலில் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறக்கா இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் இல்லாட்டி கம்ப கொஞ்சம் ஆர்டராக சொல்லாதீங்க எந்த ஒரு மெக்கானிக்கிட்டையுமே ஆர்டராக சொல்லாதீங்க ஏன்னா அவங்களுமே உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்குறக்காக தான் வராங்க இருந்தாலும் அவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒன்றும் இல்லை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற மாதிரிங்க ஒரு நம்ம ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு ஸ்டாஃப் வெளியே போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காரு அவுட்டோர்லேருந்து குதிரையிலிருந்து கீழே விழுந்துட்டார் அதாவது ஸ்லாப் அவுட்டோர் எங்கே வச்சுருப்பாங்க அது மேலேருந்து கீழே விழுந்துட்டார் கஸ்டமர் வந்து என்னன்னு எட்டி பார்த்துட்டு என்னப்பா ஆச்சு அப்படின்னு கூட என்னன்னு கேட்கல அவள் பாட்டுக்கு வந்து எட்டி பார்த்துட்டு அவங்க ஏசி கரெக்டாக இருக்கா பையன் மட்டும் தானே விழுந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஏண்டா வேலை செய்யணும் இதை வந்து நம்ம எப்படியே இருந்தாலும் புகைச்சி விட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் வருமோ தவிர கண்டிப்பாக இவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான சர்வீஸ் பண்ண கொடு பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வராது அதனால் நீங்கள் வர டெக்னீஷியனையுமே ஒரு கூலாக ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் அவங்க காசே இல்லைனாலும் பெஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க ராஜீவ் மணி ஹாய் ப்ரோ சார் ஐஏபி ஏசி ஓகேவா ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏபி உண்மையாலுமே பெஸ்ட்டுங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு மாடல் போகிறீங்க அப்படின்னா அட்வான்ஸ் மாடல் போகும்போது கண்டிப்பாக அதனுடைய மெயின்டென்ஸ் செலவு கொஞ்சம் அதிகமாகும் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிங்க பேசிக் மாடல் ஃப்ரண்ட் லோடிங்லேயே ஒரு பேசிக் மாடல் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா அதனுடைய செலவு மெயின்டென்ஸ் செலவு கம்மியாக தான் வரும் அதை விட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்வான்ஸாக போகிறீங்க அப்படின்னா அது உன்னுடைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாகும் அப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன கம்ப்ளைண்டாக இருந்தாலும் மொத்தமாக ஸ்டாப் ஆயிரும் அப்போ அதனுடைய மெயின்டென்ஸ் செலவு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சிவா எஸ் டைக்கின் இன்வெர்டர் ஏசி லைஃப் ஸ்பேன் ஆக்சுவலி வந்து இன்வெர்டர் ஏசி ஃபைவ் ஸ்டார் வாங்கிக்கிறது பெஸ்ட்டுங்க இதை வந்து நீங்கள் இன்னொரு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா மறுபடியும் டோஸ் வாங்க முடியாது கம்பெனியிலிருந்து விச் பிராண்ட் ஏசி ஒன் டென் ஃபைவ் ஸ்டார் இன்வெர்டரியில் வாங்கலாமா சார் விச் பிராண்டு ஒன் டென் ஃபைவ் ஸ்டார் நீங்கள் வந்து எல்ஜி வாங்கலாங்க ரேட்டு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணிங்கன்னா மிச்சு பேசி வாங்கலாம் பேனாசோனி வாங்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்கும் பக்காவாக இருக்கும் அவ்வளோ தரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் அடித்தே சொல்லலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ரேட் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எல்ஜி வாங்கிக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் லைவ் அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறேங்க இந்த இன்வெட்ரி ஏசியின் மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்று வேலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இல்லைங்க அந்த வீடியோக்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட அந்த வீடியோ போட்டதுனாலேயே எனக்கு இந்த வருஷம் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா பக்கத்தில் லாஸ் ஆகிருக்குங்க ஏன்னா நிறையா கம்பெனிக்காரங்க கூப்பிட்டு இந்த ப்ரொமோட் இன்வெட்டரை ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துன்னா உங்களுக்கு யூனிட் கொடுக்குறோம் இல்லாட்டி கஸ்ட ஷோரூமில் என்ன கஸ்டமருக்கு என்ன ப்ரைஸுக்கு சேல் ஆகும
எப்படின்னா பிஸ்னஸ்ஸே இந்த வருஷம் பண்ண கூடாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நிறைய இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப வேதனையில் தான் இருக்கேன் இருந்தாலுமே இப்போ வரைக்கும் நான் மாற்றி பேசவே இல்லைங்க இன்வெர்ட்ரு வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வரைக்கும் என்னோடய ஒரே தாட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்ரில் வே வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறேன்னா அஞ்சு வருஷம் தான் அதனுடைய லைஃப் அஞ்சே அஞ்சு வருஷம் தான் அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே பிசிபி ப்ராப்ளம் வரலைன்னா நீங்கள் மெயின்டெனன்ஸில் பெரிய அளவில் எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அதுக்காக தான் வந்து நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் பிசிபி வாரண்டி அஞ்சு வருஷம் பிசிபி வாரண்டி அஞ்சு வருஷம் பிசிபி வாரண்டி திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்னுடைய அஞ்சு வருஷம் பிசிபி வாரண்டிங்கிறத சொல்லி சொல்லி சொல்லியே ஒரு ஒரே ஒரு பிராண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும்தான் அஞ்சு வருஷம் பிசிபி வாரண்டி கொடுக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம சேனல் மூலமாக நிறைய பேர் அவேர்னஸ் ஆகிருக்காங்க நிறைய கஸ்டமர் வந்து ஷோரூமில் போகும்போது இன்வெர்ட்ரு ஏசிக்கு அஞ்சு வருஷம் பிசி வாரண்டி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேட்க கேட்க இந்த ஏரியாவில் வந்து அஞ்சு வருஷம் பிசிபி கொடுத்தா தான் வாரண்டி கொடுத்தா தான் இந்த ஏசி மூவ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமே நீங்கள் வந்து அந்த கோடு பின்கோடு போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் பிசி வாரண்டி ஆட் ஆகும் அப்படிமாங்க நீங்கள் வேறு ஸ்டேட்டினுடைய பின்கோடு போட்டிங்கனாவே அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் பிசிபி வாரண்டி கிளைம் ஆகாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பின்கோடு போட்டிங்க உங்கள் அட்ரஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா உடனே கிளைம் ஆகுங்க அந்த அளவுக்கு போராட்டம் பண்ணி தான் நம்ம இதை இது பண்ணிட்டுருக்கோம் அடுத்தது இன்னொரு ஒரு போராட்டம் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த வேக்கம் வந்து ரொம்ப கம்பல் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதுக்கு இன்னொரு போராட்டத்தை ரெடி பண்ணிடலாங்க அதுக்கும் இன்னொரு வீடியோ ஒரு உண்மையாலுமே ஒரு ஏசி வந்து நைட்ரஜன் சாரி நைட்ரஜன் கம்ப இருக்க யூனிட்டு கேஸ் ஏற்றி ஆக்சிஜன் மிக்ஸ் பண்ணி அதை இன்டர்னலாக நாமளே ஒரு ஃபயர் பண்ணி வெடி ஏசி வெடிக்க வச்சு அதை ஒரு வீடியோ போட்டு அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இது பண்ணி பேச மாட்டேங்குது ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது நமக்கு ஏன்னா அந்த வீடியோ பிளாஸ்ட் ஆகிடுச்சின்னு ஒரு வீடியோ போட்டேன் இல்லைங்க அன்னைக்கு மறுபடியும் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் ஒரு ஏசி பிளாஸ்ட் ஆகி இன்னொரு மெக்கானிக் அடிப்பட்டு ரத்தத்தில் போய் வாட்ஸ்அப் நியூஸ் வருது ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குதுங்க ஜி அப்புறம் உங்களுக்கு நேற்று நடந்த ஒரு நியூஸ் தெரியுங்களா இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே தெரியாமல் அப்படியே அமைந்துருதுங்க ஏசி வந்து ஃபயர் ஆகி தீ பிடிச்சி ஏடிஎம்மில் தீ பிடிச்சி எரிஞ்சிருச்சு பாலிமரில் வெறும் ஏழ்நூறு எட்நூறு வியூஸ் போயிருக்கு அந்த வீடியோ என்ன பண்ணுறதே புரியல யாருமே அதை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறேன் அந்த வீடியோ அவங்களும் அதிகமாக ப்ரொமோட்டும் பண்ணல ஏசி ஃபயர் ஆகிறதும் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அதே மாதிரி ஏசி பிளாஸ்ட் ஆகிறதும் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ரெண்டுக்குமே வேக்கம் பக்காவை போட்டுக்கணும் ஏசி நீங்கள் ரெகுலராக சர்வீஸ் பண்ணிக்கணும் மை ஏசி ப்ளோயர் இஸ் ஸ்பின்னிங் லோயர் ஸ்லோவாக சுற்றுது அப்படின்னா டஸ்ட்டு பிளாக்காக இருக்கலாம் அல்லது ஃபேன் மோட்டர் கெப்பாசிட்டி வீக்காக இருக்கலாங்க ராஜீவ் மணி ஓகேங்க கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிடலான்னு நினைக்கிறேங்க ஏன்னா நிறைய கமெண்ட்டு இதாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஜாயின் மெம்பர் யாராவது இருக்கான்னு ஒருக்கா பார்த்துக்கிறேங்க ராம் சுப்ரமணியம் அவர் தான் இருக்காருங்க சார் வாட்ஸ் த சைஸ் ஆஃப் பைப் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் சக்சன் லைன் அண்ட் நான் என்னோட ஏசி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் ஸ்பிளிட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க டிஸ்சார்ஜ் அப்படிங்கிறது சின்ன பைப்பு சக்சன் அப்படிங்கிறது பெரிய பைப்பு சிம்பிளாக இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நான் குவார்ட்டர் ஆஃப் அனைஞ்சு அப்படின்னு சொன்னேன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் ஒன்றரை டன் ஆகட்டும் எட்டு டன் ஆகட்டும் பத்து டன் ஆகட்டும் நூறு டன் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் டிஸ்சார்ஜ் அவுட்டோர்லேருந்து இன்டோருக்கு போகிறது டிஸ்சார்ஜ் வந்து சின்ன பைப்பாக இருக்கும் சக்சன் இன்டோர்லேருந்து அவுட்டோருக்குள்ளே போகிறது அதுதான் சக்சன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பைப்பாக இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள இது எப்படி எதை பேஸ் பண்ணி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை கம்ப்ரஸர் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் கம்ப்ரஸர்லேருந்து கேஸை வெளியே தள்ளுறது வந்து டிஸ்சார்ஜ் கம்ப்ரஸருக்கு உள்ள கேஸ் உள்ளே போகிறது வந்து சக்சன் அவ்வளோதாங்க இன்வெர்ட்ரு ஏசி பற்றி சர்வீஸ் வீடியோ போட முடியுமா இன்வெர்ட்ரு ஏசி அவுட்டோர் யூனிட் ஆன் ஆக மாட்டேங்குது அவை எப்படி சரி பார்க்கறது சர்வீஸ் ட்ரைனிங் வீடியோ நம்ம சேனலில் வருது நீங்கள் அப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா சர்வீஸ் ட்ரைனிங் வீடியோஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேசிக்கிலிருந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுப்பா அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த பேசிக்கிலிருந்து அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த சர்வீஸ் ட்ரைனிங் வீடியோக்கு ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா நீங்கள் பே பண்ணி தான் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இ
ஏசியில் ஒரு பக்காவான ஒரு சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு ஏசி இன்ஸ்டாலேஷனோ ஒரு பக்காவான சர்வீஸோ அது போக டெக்னிக்கலாக வந்து கிரிட்டிக்கல் கம்ப்ளைண்ட்டெல்லாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன் இயர் வேணுங்க ஆனால் அந்த ஆறு மாதத்தில் நீங்கள் பேசிக்காக எல்லாமே ஓரளவுக்கு கற்றுக்கலாம் பவர் கன்செப்ஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பவர் கன்செப்ஷன் பற்றி பாருங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இன் ஒன் கன்வெர்டபிள் எப்படின்னா என்ன ஃபோர் இன் ஒன் கன்வெர்டபிள் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஹை கூல் அடுத்து மீடியம் கூல் அதுக்கப்புறம் லோ கூல் வெரி லோ அப்படிங்கிற மாதிரி வைக்கிறது தான் இந்த ஃபோர் இன் ஒன் கன்வெர்டபிள் இப்போ நிறைய பேர் உங்கள் ரூ ஹாலில் ஏசி இருக்குது திடீர்னு உங்கள் ஹாலுக்கு ஒரு பத்து பேர் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதிகமான கூலிங் வேணுங்கும் போது ஹை கூல் அந்த ரேஞ்சுக்கு வைக்கிறோம் ஒரு அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் இருக்கும் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருக்கும் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் அவ்வளோதாங்க டிஃப்ரெண்ட் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஹாய் சார் நாங்கள் திஸ் மந்த் நியூ ஏர்கான் வாங்கணும் பேனசோனிக் ரெண்டு டேஸ்க்கு ஒட்டு மட்டும் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் ஓடுது பேனசோனிக் ரெண்டு டேக்கு ஜி ஆக்சுவலி நீங்கள் சிங்கப்பூர் லாங்குவேஜ் அல்லது ஸ்ரீலங்கா லாங்குவேஜ்னு நினைக்கிறேன் அதனால் வந்து சரியாக எனக்கு தமிழ் அதில் இதாக வரல ஹாய் சார் நாங்கள் திஸ் மந்த் நியூ ஏர்கான் வாங்கினோம் பேனசோனிக் டூ டேஸ்க்கு ஓட்ட மட்டும்தான் அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் ஓடுது ஓட மாட்டிக்குது அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் ஓடுதா அப்படின்னு சொல்கிறீங்களான்னு தெரில சரியாக உங்கள் இதில் புரிஞ்சுக்க முடியல சாரிங்க மூர்த்தி ஹாய் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் சார் நாங்கள் திஸ் மந்த் நியூ ஏர்கன் ஓ அதுதானா ஓகேங்க உங்களுக்கு சரியாக எனக்கு புரியல இன்னொருத்தர் சூப்பர் சாட் மூலமாக நூறுரூவா கொடுத்துருக்காரு ரொம்பவே நன்றிங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன சப்போர்ட் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஹெல்த் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அதை சொல்ல மறந்துட்டேங்க இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ரிப்ளை கொடுக்குறோம் இல்லைங்க ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா நான் வந்து ஒரு வாரத்துக்குள்ளே நம்ம எப்படியாக இருந்தாலும் ரிப்ளை கொடுத்துருவோம் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ரிப்ளை உடனே வேணும் அப்படின்னாரு ஃபோனில் கேட்டார் அப்புறம் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் இது பண்ணார் கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபோனில் ரிப்ளை கேட்குறக்கு நீங்கள் அமௌண்ட்டு கேட்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜாயின் பட்டன் அந்த ஃபிஃப்டி நைன் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபா கட்டி நீங்கள் எமர்ஜென்சி கிறிஸ்டினாக இருந்தால் இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்க அந்த வந்து நீங்கள் பணத்துக்காக இது பண்ணுறீங்க நீங்கள் யூடியூப்லேயே கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டாருங்க ஒன்றரை வருஷத்தில் முழுசாக நான் சம்பாதிச்ச அமௌண்ட்டை வந்து இப்போ ஓப்பனாக சொல்கிறேங்க இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா வருங்க அவ்வளோதான் ஆனால் ஏசி பிளாஸ்ட்னு ஒரு வீடியோ போட்டேன் இல்லைங்க அந்த ஏசி பிளாஸ்ட்டுக்கு மட்டுமே நான் முப்பதாயிரம் ரூபா பக்கத்தில் செலவு பண்ணியிருக்கேங்க இந்த இது பேமெண்ட் பண்ணவருக்கு பதில் சொல்லிடலாங்க ஏன்னா இது அவர் கட்டின இதுக்கு கண்டிப்பாக அது நம்ம சப்போர்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் யுவர் ரிப்ளை சார் த்ரீ மந்த்ஸ் இன்வெட்ரு ஏசி நைட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஏழாயிரம் வந்திருக்கு யூஸெல்லாம் எவ்வளோ கரண்ட் பில் வரும் உங்களுடைய யூனிட் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லுங்கள் கரெக்டாக அது வந்து நம்ம வந்து அதை கால்குலேட் பண்ணலாங்க ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு யூனிட்டுக்கு ஐநூறு யூனிட்டை தாண்டும் போது உங்களுக்கு ஒரு கரண்ட் பில் வரக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஐநூறு யூனிட்டுக்கு கம்மியாக வரும்போது ஒரு கரண்ட் பில் வர வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து எவ்வளோ யூனிட்டு ஓட்டிட்டு இருந்தீங்க இப்போ எவ்வளோ ஓடி இருக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுங்க ஏசிக்கான யூனிட் மட்டும் நம்ம அதில் பிரித்து நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது யூனிட்டு ஓடி இருக்கும் ஒரு யூனிட்டுக்கு அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு கணக்கு போட்டுங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு அதிகபட்சமாக நான் இது ஏசி போட்டதுனால அதிகபட்சமாக கண்ணாமண்ணான்னு ஓடிடுச்சுப்பா அப்படின்னா கூட ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாய் தாண்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்க அதுதான் உண்மை இது ஏழாயிரம் ரூபா அப்படின்னா கம்பல்சரி ஏசியில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கம்பெனியில் ஃபைட் பண்ணி வாங்கி தான் ரெடி பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்க ஓகே ப்ரோ சாவ் ஆல் யூடிஸ் விச் இஸ் ஜெனின் அர் ட்ரூத் ஹாய் ப்ரோ ஐ சால் யூர் வீடியோஸ் ரொம்ப ஜெனினாக இருக்குது பட் டைக்கின் ஏர் ஃப்ளோ இஸ் லோ பவர் பேண்ட் கம்பேர் டு ப்ரீமியம் ப்ராண்ட் ப்ரீமியம் ப்ராண்ட
இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இருக்கிற ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஜென்ரல் தான் போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவலி அது வந்து ஓஜி ப்ரீமியம் மாடல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபதாயிரம் ரூபா வருது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃப்ளோ இப்போ ஏசி ஓடிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாது உண்மையிலும் ஓடிட்டு இருக்குங்க ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவான ஒரு மைக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன சவுண்டு கூட ஸ்கேன் பண்ணிடும் இப்போ கம்ப்ரஸர் ஓடிட்டு ஃப்ரிட்ஜு கம்ப்ரஸர் எனக்கு முன்னாடி இருக்குது அந்த ஃப்ரிட்ஜு கம்ப்ரஸர் ஓடுற சவுண்டு எனக்கு கேட்குது ஆனால் ஏசி ஓடுற சவுண்டு எனக்கு கேட்கல அந்தளவுக்கு ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஏர் த்ரோ வேணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் ஏர் த்ரோ கிடைக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரீமியம் அப்படின்ட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் லோயர் பிராண்டில் இருக்கிற அதாவது மீடியம் பிராண்டில் இருக்கிற எதையுமே நீங்கள் கம்பேரே பண்ண முடியாது டைக்கின் ஆகட்டும் பேனசோனிக் ஆகட்டும் கேரியர் ஆகட்டும் வேறு எதையுமே கம்பேரே பண்ண முடியும் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா பேனசோனிக்னுடைய மோட்டர் தான் மிச்சிபிசியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேனசோனிக்கை விட மிச்சிபிசி சூப்பராக இருக்கும் அதுதான் உண்மைங்க ப்ரோ ஆர் தேர்ட்டி டூ கேஸ் ப்ரெஷர் டெல்மி ப்ரோ ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் தேர்ட்டி டூ நூற்றி முப்பது பிஎஸ்ஐ வைக்கணுங்க கேஜ் வெயிட் கணக்கு வச்சு நீங்கள் ஏற்றுறது இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் உங்கள் யூனிட்டில் கேஸ் ஏற்றும் போது அதில் வந்து எந்த யூனிட் நீங்கள் கேஸ் ஏற்ற போகிறீங்களோ அந்த யூனிட்டுக்கு சைட்லேயே ஸ்டிக்கரில் இத்தனை கேஜ் ஏற்றினா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஸ்டிக்கரே இல்லைங்க மிஸ் ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னீங்கன்னா நூற்றி முப்பது பிஎஸ்ஐ ஏற்றுங்க கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஒரு அவுட்டோர் யூனிட் கம்ப்ரஸரை வேக்கம் பண்ணுறதுக்கு ஐயோ சார் கேரியர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் எரர் கோடு பி ஒன் வருகிறது சர்வீஸ் சென்டர் வந்து பார்த்துட்டு அவுட்டோர் பிசிபி போர்டு போயிடுச்சு இன்னும் சொல்லிட்டாங்க அதை மாற்ற பத்தொம்பதாயிரம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுறது போச்சுங்க பாஸ் அவ்வளோதாங்க பாஸ் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க பாஸ் இன்வெட்ரு எரர் கோடு வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரியாக கம்பெனி என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் இப்போ பாருங்கள் நான் நிறைய பேர் இன்வெட்ரு தான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கமெண்ட் வந்து அவர் சொல்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் பிசிபி இருக்கிற மாதிரி வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா நீங்கள் செலவு பண்ண வேண்டியதில் கம்பெனியே எடுத்தா இருந்தாலும் பார்த்துக்கோம் அது போக பிசிபி தவிர வேறு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் கம்ப்ரஸர் காஸ்ட்லியாக வரும் அதுவும் பத்து வருஷம் வாரண்டியோட நம்ம கிடச்சிடும் அப்போது கம்ப்ரஸர் கிடச்சிச்சு பிசிபி வாரண்டி பிசிபி வாரண்டியும் கிடச்சிச்சு ரெண்டுமே இல்லை மீதி அப்படின்னா காயில் அதில் வந்து கேஸ் லீக் அரஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டோர் மோட்டர் அவுட்டோர் மோட்டர் அவ்வளோதான் அப்புறம் சின்ன சின்ன சென்சார் அந்த சென்சாருமே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அவ்வளோ செலவு வராது அப்போது நான் இப் இந்த ஒரு கமெண்டை வச்சு நீங்கள் எல்லாருமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்வெட்ரு வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் திங்க் பண்ணால் அஞ்சு வருஷம் வாரண்டி இருந்தால் ஏசி எடுத்து வை இல்லாட்டி வெளிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம பேசி வாங்கணும் அதுதான் நீங்கள் உஷாராக இருக்கிறதுக்கான ஒரே வழி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பத்தொம்பதாயிரம்னா கண்டிப்பாக பத்தொம்பதாயிரம் கொடுத்து நீங்கள் ரெடி பண்ணணும் இல்லாட்டி அதை தூக்கி எடைக்கு போட்டு அடுத்த ஏசி தான் வாங்கி ஆகணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா எனக்கு ஒவ்வொரு கஸ்டமர் ஒரு வருஷம் பத்து நாள் ஆனது ஒரு வருஷம் நாற்பது நாள் ஆனதெல்லாம் ஸ்க்ராப்புக்கு போட்டு வேறு ஏசி எடுத்திருக்காங்க அவ்வளோ வேதனையாக இருக்குது காசை வேஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நமக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ ஒரு சில ஏசியில் நம்ம சர்வீஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பார்த்து பார்த்து ரஸ் ரசித்து ரொம்ப விரும்பி வேலை செய்வோம் இப்போ அந்த இன்டோர் ஒன்று மாற்றி அவுட்டோர் பிரித்து ரெடி பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பாருங்க அந்த வீடியோவெலாம் பார்த்தீங்கன்னா டைம் போனதே எனக்கு தெரியல நான் போனது வந்து ஒரு ப பதினொன்று பன்னெண்டு மணிக்கு போனேன் ஆனால் வேலை முடியும் போது நைட் ஆயிடுச்சு ஆனால் இடையில ஒரு நாலு டீ தான் குடிச்சிருப்போமோ தவிர அந்த வீட்லேயே ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்க அது இது நல்ல பார்த்துக்கிட்டாங்க அது வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நாலு டீ வந்துருச்சு அந்த வேலையை அவ்வளோ கவனமாக பிளான் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த திங்கு மேலே பக்கம் ரசித்து வேலை செஞ்சோம் ரசித்து வேலை செஞ்சோம் அதுதான் உண்மை ஆனால் வந்து ஒரு சில வேலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏண்டா இந்த வேலையை எடுத்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்வெர்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிசி போர்டு போகும்போது நம்ம காசு செலவாகிற மாதிரி கஷ்டம் ரொம்ப மன வேதனை ஆயிடுதுங்க அதனால் தயவு செஞ்சு ப அஞ்சு வருஷம் பிசி வாரண்டி இல்லைன்னா வாங்கவே வாங்காதீங்க ரெடி பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா நான் அவுட்டோர் யூனிட் கம்ப்ரஸரை வேக்கம் பண்ணுறதுக்கு
அதே மாதிரி இந்த வீடியோ மெக்கானிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நல்லா நோட் பண்ணிங்க ஒரு கஸ்டமர் நமக்கு வே ஒரு ஒர்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கு டாப் டு பாட்டம் பக்காவை பிரித்து இவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லிடுங்க அது ரெ அதுக்கு மேலே அந்த கஸ்டமரை வந்து ரெடி பண்ணுறக்கும் இல்லை இப்போ வேண்டாம் உங்கள்கிட்ட காசு அதிகமாக இருக்குது நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறதும் அவங்களுடைய இஷ்டம் ஆனால் நீங்கள் கஸ்டமரை வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா என்னன்றதுன்னு ஒவ்வொரு இது சரி இது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ரெடி பண்ணாமல் அப்படியே போட்டிங்க அப்படின்னா க கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்கிட்ட கொடுத்து வேலை தெளிவாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நேம் ஆயிரும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏசி சர்வீஸ்க்கு வருது அப்படின்னா இண்டோர் அவுட்டோர் லீக் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிடும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரஷனோட ஆம்ஸ் செக் பண்ணிடும் அவுட்டோர் ஃபேனோட ரன்னிங் செக் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஆயில் லீக் செக் பண்ணிடுவோம் இல்லை ஆயில் ஆயில் விட்டு ப்ராப்பராக ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இண்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டுமே வந்து நைட்ரஜன் போட்டு ஃபல் பக்காவாக ஃப்ளஸ் பண்ணி எடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் இண்டோர் அவேப்ரேட்டர் ஆயில் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ணிடுவோம் இது எல்லாமே பண்ணி ப்ளோயர் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எல்லாமே வாஷ் பண்ணி எடுத்துவிட்டோம் அப்படின்னா போர்டுமே ஏர் ப்ளோயர்லாம் வச்சுட்டு ட்ரை எங்காச்சும் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்டு ட்ரையும் இருந்தாலும் ட்ரை ஃபுல்லாக அடிச்சு விட்டுட்டு அப்படி கிளிப்பெல்லாம் இருந்ததுன்னா லூஸ் கனெக்ஷனெல்லாம் இருக்காதுங்க எல்லாமே சால்ட்ரு சால்ட்ரிங் தான் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் பின்னு இருக்கு இல்லைங்க கம்ப்ரஸர் பின்னு கனெக்ட் பண்ணுற பின்னும் கூட மூணு பின்னு நாங்களே செஞ்சு வச்சுருவோம் பின்னு வந்து சால்ட் அடிச்சு அது மாதிரி நீங்களே இது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன கனெக்ஷன் தான் நான் பண்ணுற ஒர்க்குக்கும் நீங்கள் ஒரு சிலர் பண்ணுறக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் அந்த பின்னில் சால்ட் அடிக்கிறது அப்புறம் சர்வீஸ் பண்ணும்போது நார்மல் சர்வீஸ் பண்ணாமல் மிஷின் வச்சு வாட்டர் கன் வச்சு அடிச்சு விட்றது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் மோட்டர் அப்படியே ஃபிட் பண்ணாமல் ஒரு சின் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு பண்ணுறது இவ்வளோ தான் ஆனால் வந்து கஸ்டமருக்கு நான் பில் அதிக தான் போடுறேன் உண்மையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கேசி மாட்டுவாங்க நான் ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவேன் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுவேன் சைட்டு அந்த சைட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா மினிமம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவா கேஸ் சார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அதுக்கான ஒர்க்கு நான் எடுத்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி வாட்டர் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணுவோம்னா ஆயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு நூறு இரநூறு நீங்களுக்கு <laughs> <laughs> ப்ரோ இப்போ நம்ம இத்தனை கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லியிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஒரு பேர் லை லைவில் இருக்கீங்க லைக் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும் சூப்பர் சேட்டில் அமௌண்ட் அப்படின்னால ஒரு சின்ன லைக் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும் எத்தனை பேர் இது பண்ணிக்கிறேன் ஏன் இந்த லைக் கேட்குறோம் அப்படின்னா அது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டாக இருக்குங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க டெய்லி சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு உங்களுக்கு வீடியோ கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம் ஒரு ஒரு நாள் எடிட்டிங் ஒர்க் பண்ணும்போது லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆறு டு ஏழு மணிக்குள்ளே உங்களுக்கு வீடியோ கொடுத்துருவோம் நாங்கள் மாலை காலையில் வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு ஒரு வீடியோ போடுறக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டீம் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று இன்னைக்கு போட்ட வீடியோ நேற்று போட்ட வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கேமராமேன் அப்புறம் வந்து டேரக்ஷன் அதுக்கப்புறம் எடிட்டிங்கு போஸ்டர்ஸு ஒர்க் பண்ணது யார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு பேர்த்தினுடைய ஃபோட்டோ வீ நேமெல்லாம் வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த மாதிரி எல்லா டீம் போட்டு பக்காவாக சேனலுக்காகவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் உங்களுடைய சப்போர்ட் கண்டிப்பாக எனக்கு வேணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் நம்ம வீடியோஸ் நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களால் மட்டுமே தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் நான் எந்த அளவுக்கு நம்ம சேனல் க்ரோத் ஆகுதோ அதை விட நூறு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு நான் மிகப்பெரிய ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பேன் எப்போவுமே அதே மாதிரி இந்த வீடியோ எதுக்காக முக்கியமாக பண்ண அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சர்வீஸில் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டீங்க ஒரு கம்பெனியிலிருந்து வரும்போதோ அல்லது ஒரு சர்வீஸ் பண்ணி எனக்கு அதில் திருப்தி இல்லை அப்படிங்கும்போதோ வந்த மெக்கானிக்கிட்ட எப்படி அப்ரோச் பண்ணால் ஒரு பெஸ்ட்டான சர்வீஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் மேக் பண்ணலான்னு இது பண்ணால் சிம்பிளாக சொல்கிற மாதிரிங்க நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கை கூப்பிட்ற
அப்போதான் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் இது இந்த ஏசினோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படின்னு அவங்களுக்கு மனப்பாடமாக இருக்கும் அப்போது அவங்களுக்கு இதில் எந்த ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் இதுதான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறது அவங்களுக்கும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு கன்வீனியண்டாக இருக்கும் ஏன்னா ரெகுலராக ஒரே சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது யாருமே எந்த ஒரு மெக்கானிக்குமே கண்டிப்பாக பில் போடணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க பக்காவை ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க ரெண்டாவது எந்த ஒரு ஏசி டெக்னீஷியனாக இருந்தாலும் அவங்களும் நம்மளை மாதிரி தான் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் பண்ணுங்க அந்த குதிரையிலிருந்து கீழே விழுந்து அடிபட்டாங்களே அப்போவாவது தூக்கி உள்ளினாலும் பரவாயில்ல என்னாச்சுப்பா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையாவது கேட்டிருக்கலாம் அது ஒரு இது இல்லாமல் போயிடுச்சு எனக்கு அது ரொம்ப வேதனையாக போயிடுச்சு அதே மாதிரி வர மெக்கானிக் கிட்டு கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆகும் க்ளோஸ் ஆனால் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகும் சொல்லுங்கள் தம்பி இது மாதிரி பண்ணி கொடுங்க இது மாதிரி இது மாதிரி ப்ராப்ளமாக இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு லைக் அ ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசினீங்கன்னா அவங்களுக்கும் உங்கள் மேலே ஒரு மெரி மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதையும் கிடைக்கும் அப்போ உங்களுடைய வேலையை தெளிவாக பண்ணி கொடுக்கணும் என்ன மட்டும் இருக்கும் உங்ககிட்ட எவ்வளோ சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்காம உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத திங்க் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மெக்கானிக்குமே நான் போன சைட்டு எல்லா பக்கமே வந்து ஃபஸ்ட்டு போன உடனே தண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஒர்க் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள கண்டிப்பாக டீ காஃபி வந்துடும் எல்லா கஸ்டமருமே பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கஸ்டமர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து பத்திரிக்கை அவங்க வீட்டு கல்யாண பத்திரிக்கை வேறு விசேஷத்துக்குனுடைய பத்திரிக்கை இப்போ டெலிங் இப்போ சேனல் ஆரம்பித்தா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும்போதுலேருந்தே நம்ம கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பத்திரிக்கை வச்சு அவங்க வி விசேஷத்துக்கு அப்புறம் அந்தளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரியே நீங்களும் உங்களுடைய மெக்கானிக்கை க்ளோஸாக வச்சுக்கங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் பெஸ்ட்டான சர்வீஸ் எப்போவுமே கிடைக்கும் நான் என்னுடைய பைக் மெக்கானிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மெக்கானிக் தான் கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு வருஷமாக ஒரே மெக்கானிக் தான் அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏசிக்குமே பைக் மாதிரி தான் ரெகுலராக சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குன்னா ஒரே மெக்கானிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி க்ராஸ் செக் பண்ணுறது தக் தப்பு இல்லைங்க இது மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ ப்ரைஸ் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க இது பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ஆனால் நீங்கள் எல்லா ப்ரைஸுக்கும் என்கிட்ட கேட்கும்போது நான் என்னுடைய ப்ரைஸுக்கும் இன்னொரு மெக்கானிக்னுடைய ப்ரைஸுக்கும் பெரிய டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரைஸ் சார்ஜ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிக்கு ஈக்குவலாக ப்ரைஸ் சார்ஜ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஆகட்டும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லேயே இப்போ காப்பர் பைப் இருக்கு இல்லைங்க ஏசிக்கு இண்டோர் டு அவுட்டோர் கனெக்ட் பண்ணுற காப்பர் பைப்பு அந்த கை பைப்லேயே ஒரு ஆறு ஏழு டைப் இருக்குது ஆறு ஏழு ஆறு ஏழு வெரைட்டி இருக்குது ரேட் கம்மியான இதுலேயுமே இருக்குது ஹை குவாலிட்டியிலையும் இருக்குது நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறது ஹை குவாலிட்டியில் அது பிராண்டட் டோட்டல் லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுவேன் அது மட்டும்தான் பக்காவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்புறம் யூனிவர்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டுமே ஓரளவுக்கு நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும் அது ஒன்றுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த குவாலிட்டியிலேயே இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அப்போ வந்து அதுக்கான ப்ரைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே ப்ரைஸ் என்கிட்ட கேட்காதீங்க ஏன்னா ப்ரைஸ் கேட்கும்போது நான் சொல்கிறது அதிகமாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த மெக்கானிக் சொல்கிறது அதிகமாக இருக்கலாம் அவங்கவுங்க வேலைக்கு எந்தெந்த தகுந்தமோ அதுதான் ஒவ்வொருத்தவங்களுமே கேட்பாங்க உங்களுக்கு கட்டுபடியாக தான் அதை ஒர்க் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் கட்டுபடி இல்லையா இன்னொரு மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டுருங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி சார் பி ஒன் ஏரர் வந்து மீன்ஸ் இண்டோர் மால் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க உண்மையிலுமே பிசிபி போர்டு ப்ராப்ளம் ஆனால் தான் ஃபங்க்ஷன் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து இன்வெர்டர் ஏசி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நிறைய மெக்கானிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லேட்டஸ்ட்டாக வந்த இன்வெர்டர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கம்பெனிக்காரவங்க கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு வராங்க நே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஒரு இன்வெர்டர் ஏசி சர்வீஸ் கூட இன்றைக்கி ஆறு மணிக்கு போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் சாம்சங்கு அதனுடைய பிசிபியெல்லாம் பார்த்தோம் பக்கா ஈஸியாக இருக்குது அப்படிங்கிற அளவுக்கு இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் கம்பெனி இ
அறுபது பிஎஸ்சிலேயே உங்களுக்கு நல்ல கூலிங் வரும் எழுபது எண்பதுங்கிறது வேண்டாங்க எழுபது வைக்கலாம் ஓகே ஆனால் வந்து வேறு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துங்க கம்ப்ரஸர் வீக்காக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரும் கெப்பாசிட்டி வீக்காக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரும் அவுட்டோர் ஃபேன் மோட்ரு வீக்காக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரும் கண்டென்சர் டஸ்ட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரும் எவாப்ரேட்டர் டஸ்ட் இருந்தாலும் வரும் இன்டோர் டோயர் டஸ்ட் இருந்தாலும் வரும் இது எல்லாமே ஒருக்கா செக் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் நேம் சொல்கிறேன் ஆனால் இது என்ன அப்படிங்கிறது இது நாள் வரைக்கும் நம்ம சொ கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் இது தான் அப்படின்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மவுஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியாத ஒருத்தவங்களுக்கு போய் நான் மவுஸ் அப்படின்னு சொன்னால் தெரியாது இல்லைங்க அந்த மாதிரி நான் சொன்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் நான் இந்த வார்த்தையில் ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணி ஒரு ஏசியில் ஒவ்வொரு பே ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நேம் ஒன்று ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் பப்ளிக் எல்லாத்துக்காகவும் ஈவன் பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் ட்ரைனிங் வீடியோவுக்கு அது ரெடி ஆகிடுச்சு அதை வந்து ஒரு வீடியோ மட்டும் உங்களுக்கு நான் ம இதில் கொடுக்குறேன் பப்ளிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஒருக்கா பாருங்கள் ஏன்னா நீங்களும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்டன்சர்னா என்ன கம்ப்ரஸர்னா என்ன அதுக்கப்புறம் அவுட்டோர் ஃபேன் மோட்டர்னா என்ன அது போக கெப்பாசிட்டர்னா என்ன கான்டாக்டர்னா என்ன ரிலேனா என்ன போர்டு பிசிபின்னா என்ன அப்புறம் இன்டோர் ஃபேன் மோட்டர்னா என்ன பிஎல்டிசி அதில் இன்டோர் ஃபேன் மோட்டர் பிஎல்டிசி என்ன மோட்டர்னா என்ன நார்மல் ஃபேன் மோட்டர் இது ப்ளோயர் என்ன எவப்ரேட்டர் காயில் என்ன புஷ் எங்கே இருக்குது ஃப்ளாப் எங்கே இருக்குது ஸ்விங் மோட்டர்னா என்ன இத்தனை இருக்குது நிறைய இது போக இது கம்மி இது போக நிறைய இருக்குது ஃப்ளார்னெட்டு ஆஃப் இன்ச்சு கோட்டர் இன்ச்சு கோட்டர் இன்ச்சு பைப்பு ஆஃப் இன்ச்சு பைப்பு த்ரீ எயித்து ஃபைவ் எயித்து அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குங்க இது உண்மையாலும் சொன்னால் ஏசி ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது மட்டுமே மிக பெரிய ஒரு கடல் இனிமேல் நான் கூட கற்றுக்கிட்டு தாங்க இருக்கேன் நானும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யாரோ ஒருத்தர் இதை பற்றி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தோன்னா எனக்கு ஏசி பற்றி ஃபாரினில் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் உண்மையாலுமே இதில் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குங்க வேக்கம் ட்ரஸ்டட் பர்சன் கிட்ட தான் வாங்கினேன் ப்ரோ சத்தியால வாங்க வரைக்கும் நல்லா பேசினாங்க பின்னர் வந்து எந்த வந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல ப்ரோ எம்பி வெற்றி வேலு வேக்கம் ட்ரஸ்டட் பர்சன் கிட்ட தான் வாங்கினோம் ப்ரோ சத்தியால வாங்கினோம் வரைக்கும் நல்லா பேசினாங்க பின்னர் வந்து எந்த ரெஸ்பான்ஸும் பண்ணலை நீங்க சத்தியால வாங்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுங்க அவங்களுடைய ஒரே டார்கெட் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் ஏசி மட்டும்தான் சேல் பண்ணுறவர் அவருக்கு ஏசி மட்டும்தான் சேல் பண்ண தெரியும் ஜஸ்ட் என்னை பார்க்க வந்திருந்தார் பார்க்க வந்திருந்தப்ப ஏசியில் இது என்னங்க ஏசியில் ரெண்டு பைப்பு வருது குட்டியாக ஒன்று இருக்குது பெருசாக ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் ஆக்சுவலி அவருக்கு ஏசி தான் விற்கிறாரு ஆனால் கம்பெனியில் என்ன ரேட்டு சொல்கிறாங்க இது என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸுக்கு அது மட்டும்தான் சொல்ல முகத்துற பேசிக்கெலாம் தெரியாது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இல்லை ஏன்னா மார்க்கெட்டிங்கில் அவங்களுக்கு சேல்ஸ் தான் கான்செப்டே சேல்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ நான் மார்க்கெட்டிங்கில் இருந்தாலும் நானும் அதை தான் பண்ணுவேன் என்னுடைய டார்கெட் என்ன சேல்ஸ் இத்தனை சேல்ஸ் இந்த மாதம் பண்ணணும் அதுதான் டார்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதே தான் அவங்களும் பண்ணுவாங்க அதனால் நீங்கள் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று ஏசி மெக்கானிக் யார் ஒன்று சஜெஷன் கேட்டிருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எஸ்எஸ்டியாக பார்த்து வாங்கியிருக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளுது எஸ்எஸ்டி ஒன்று எஸ்எஸ்டிங்கனா நாங்கள் விற்கிறோம் நாங்களே சர்வீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஏசி எடுக்கிறாங்கன்னா நான் கொடுக்குற ஏசிக்கு நான் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவேன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்கிட்ட எடுக்கிறதுனால நீங்கள் எதோ ப்ராப்ளம் சொன்னீங்க நீங்கள் என்கிட்ட கேட்பீங்க அப்போ வேகம் போடல அப்படின்னா என்னை தான் கேட்டாங்கணும் நீங்கள் அங்கே போய் நீங்கள் சத்தியால் கேட்டிங்கன்னா அவன் சிம்பிளாக என்ன சொல்லுவான் நீங்கள் கம்பெனியில் கூப்பிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து எவ்வாறுக்கு போயிடுவாங்க ஒன்று அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏசி திருப்பி கொடுத்துற எனக்கு பணத்தை திருப்பி கொடுத்துருங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலையாகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேக்கம் போட மாட்டிதாகணும் வேற வழி இல்லை வே பக்காவான ஒரு வேலை செய்யும்போது நீங்கள் கொடுக்கறக்கான காசுக்கு இது இருக்கணும் அப்படி இல்லை உங்கள் மேலே ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை உங்களுடைய வார்த்தைக்கு அங்கே மதிப்பில்லை அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்கள் ஏசி வாங்கி யூஸே இல்லைங்க சார் ஏசியில் கேஸ் ஃபில் பண்ணும்போது வேக்கம் போடாமல் கேஸ் ஃபில் பண்ணால் கூலிங் கம்மியாகுமா
ஆக்சுவலி சர்வோ ஸ்டெபிலைசர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைட் ரேஞ்சுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நூறு வோல்ட்டு தொண்ணூறு வோல்ட்டு அந்த ரேஞ்ச் இருந்தாங்க கூட முந்நூறு வோல்ட்டு முந்நூற்றி பத்து வோல்ட்டு வந்தாலும் உங்கள் வீட்டினுடைய வோல்டேஜ் இரநூத்தி முப்பது அப்படின்னு அந்த இரநூத்தி முப்பதுலே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் அதுதான் சர்வோ ஸ்டெபிலைசர்னுடைய யூஸ் மை மதர் ரூம் ஐ எம் ஆல்ரெடி பை கேரியர் எம்பீரியன் நியூ ப்ளஸ் ஒன் டென் நான் இன்வெட்ரு ஏசி திஸ் ஸ்விங் இஸ் ஸ்லோ விச் ப்ராப்ளம் ஸ்லிங் ஸ்விங் ஸ்லோவாக இருக்கிறக்கான வாய்ப்பு இல்லைங்க ஸ்லோவாக இருக்க ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கால் புக் பண்ணி அதை ஸ்விங் மோட்ரை மட்டும் மாற்றி விட சொல்லுங்கள் மேபி அது ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ப்ரோ வாஷிங் மிஷினுக்கு ஏசி ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணலாங்க ஏன்னா வாஷிங் மிஷ் இது வந்து ஃபோர் கேவிங்கிறதுனால அது வந்து கேவி கம்மி அதனால் வந்து வாஷிங் மிஷினுக்கு நீங்கள் ஏசி ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ணலாம் ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ஐ பை நியூ கேரியர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் நான் இன்னொரு எம்பீரியா என்எக்ஸ் மாடல் ஈஸ் திஸ் பெஸ்ட் ஐ ரெக்யூஸ் டெக்னீஷியன் டு ஃபில் வேக்கம் பட் ஹி செட் நோ நீட் நீடு இல்லை தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் டைம் ஸ்பென் மிச்சமாகும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் தூக்கிட்டு வர வேண்டியது இல்லை ரெண்டு இது இருக்குது ரெண்டு ரீசன் தான் அவருக்கு சொல்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வேக்கம் எங்களுக்கு கம்பல்சரி வேணும் அப்படி இல்லாட்டி என்னோடய வீடியோ ஒன்று எடுத்து அந்த வேக்கம் ஏன் போடணும் அப்படிங்கிறத அவருக்கு காமிங்க முடிஞ்சால் என் நம்ம ஐம்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா வச்சுங்க ஐம்பதாயிரம் ரீ சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் ஏசியை ஒரு ஏசி வெடிக்க வச்சே நான் ஒரு வீடியோ போட்டு காமிச்சிருங்க ஒரு ஏசி கிஃப்டாக கொடுக்கலன்னு சொல்கிறேன் நம்ம ஆனால் அது யாரோ ஒருத்தருக்கு போகும் ஆனால் அதே ஏசி நான் வெடிக்க வச்சு காமிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அந்த ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் நான் ட்விஸ்ட் பர்சன்ட் வேக்கமில் அதை விட கெத்து ரொம்ப நன்றிங்க ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ இன்வெர்டரில் ஏசியில் உங்கள் ஸ்டாண்டு கெத்து ரொம்ப நன்றிங்க ட்விஸ்ட் பர்சன்டேஜ் இவரை பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு லைவ்லையுமே நமக்கு வந்துடுவார் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபர் அப்படிங்கும் போதுலேருந்து நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டு வர்றாரு ரொம்ப நன்றிங்க நிவேதா தேங்க்ஸ் அலாட் ஃபார் யுவர் ரிப்ளை த்ரீ மந்த்ஸ் இன்வெர்டர் ஏசி நைட் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் மேலே போயிடுச்சுங்க ஓகே ஓகே இதுக்கு அப்ளை ரிப்ளை பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேங்க சேனல் மெம்பர் யாராவது இருக்காங்களான்னு மட்டும் ஒரு காப்பாத்தலாங்க முக்கியமான ஒரு கமெண்டு கேஸை பற்றி என்னது முருகன் எஸ் எம் அவர் என்ன கேட்டிருக்காருனா ஆர் தேர்ட்டி டூ கேஸ் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு வேக்கம் போட்டு கேஸ் எடுத்துட்டு ஃபோர் ஒன் ஜீரோ கேஸ் ஸ்டாப்அப் செய்யலாமா இல்லை அதுவே ஃபுல்லாக வேக்கம் போடலாமா ஆர் தேர்ட்டி டூ ஒரு ஏசியில் இருக்குது இன்னொரு ஏசியில் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ இருக்குது இந்த ரெண்டு இதுவுமே வேக்கம் போட்டு மாற்றி ஏற்றலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஏற்றலாம் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராது ஏன்னா இதுக்கு இதுக்கு ஒரே இது ஆனால் அப்படி பண்ணாதீங்க ஒரே கேஸ் அதில் என்ன இருக்கோ அதே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஆனால் மாற்றுனா எதுவும் ப்ராப்ளம் வராது ஒருத்தர் நந்து டைகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஏசி இண்டோரில் இண்டோரில் இருந்து சத்தம் வருவது இயல்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஏசியில் இண்டோரில் நாய்ஸ் நார்மலாக வருங்க அதாவது ஏர் த்ரோ ஃபேன் த்ரோ நாய்ஸ் வரும் ஆனால் வந்து டர் அப்படிங்கிறது கடகடன் வர்றது இந்த மாதிரி சவுண்டெல்லாம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக டெக்னீஷியன் உடனே கூட்டணும் ஏசியை உடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் நந்து டைகர் சார் ஏன் இத்தனை கமெண்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கமெண்டை படித்தே ஆகணும் பார் பாஸ் இது ரொம்ப ஒர்க் பாஸ்
எஸ் ப்ரோ என்னதுப்பா இது எஸ் ப்ரோன்னு மட்டும் வந்திருக்கு ஓகே தலைவா அருண்குமார் தலைவா தலைவா ஆல்ரெடி இருக்காரு நன்றி நன் நந்து டைகர் நன்றி தலைவா ரொம்ப நன்றிங்க இஃப் யூ யூஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் இன்ஸ்டீட் ஆஃப் ஒன் டன் வாட் வில் ஹேப்பன் ஒன்றும் ஆகாதுங்க ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு என்ன ஹரிகரன் அப்படின்னு சொல்லி சூப்பரான கேள்வி நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த டவுட் இருக்கும் ஒன் டன் போட வேண்டிய இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு அதிகமான டன்னேஜ் போட்டால் அதிகமான கரண்ட் பில் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணால் அப்படியெல்லாம் இல்லை நீங்கள் வைக்கிறது என்ன டெம்பரேச்சரோ அந்த டெம்பரேச்சர் மீட் ஆனோன்னு அது கட் ஆஃப் ஆயிரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வைக்கிறீங்கன்னா ஒன் டன் இருந்தாலும் அதே ரூம் கூலிங் அதே தான் இருக்கும் ஒன்றரை டன் இருந்தாலும் அதே கூலிங் தான் இருக்கும் டூ டன் இருந்தாலும் அதே கூலிங் தான் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் மட்டும் நீங்கள் வைக்கிறதா இருக்கும் ஆனால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வேறு பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகி போகிறீங்க ரெண்டல் கோமில் இருக்கீங்க வேறு பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகி போகிறீங்கன்னா அது பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் போகிற இடத்துல எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லைங்க அடுத்தது ரூமில் கூலிங் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு டன் போட வேண்டிய இடத்துல ஒன்றரை டன் போடுறதுனால உங்களுக்கு காம் மணி நேரத்தில் சாரி அரை மணி நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய கூலிங் உங்களுக்கு காம் மணி நேரத்தில் கிடச்சிரும் அருண்குமார் இனிய திருமண நாள் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஒன்பதாம் வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு டிஎஸ் ஹாய் சொல்லியிருக்கேன் தேங்க்யூ சொல்லியிருக்கேன் என் பையங்க ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா க கல்யாணமாகி ஒன்பது வருஷம் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே நீங்கள் போய் தூங்குங்க நீங்கள் உங்ககிட்ட ஓன் ப்ரொடக்ஷன் செய்கிறீங்களா அப்படி இருந்தால் டீட்டெயில் கூ கூறவும் ஆக்சுவலி ஓன் ப்ரொடக்ஷன் இல்லைங்க அசம்பிள்டு பண்ணி கொடுக்குறோம் அசம்பிள்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிடைக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட்டை விட ப்ரைஸ் அதிகமாக வரும் கரண்ட் பில் அதிகமாக வரும் ஆனால் லைஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு வரும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து இப்போதைக்கு ஓன் ப்ரொடக்ஷன் இந்த மாதிரி அசம்பிள்டு வேண்டாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு பக்கா கூலிங் இருக்கும் அந்த இடத்துல காயில் அரிப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம வந்து அசம்பிள்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி போடலாம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டுக்காக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிராண்டடு வாங்கிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அருண்கிரி ஜி தேர்ட்டி டூ கேஸ் எழுபத்தஞ்சி பிஎஸ்ஐ தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு சார்ஜ் பண்ணலாமா இல்லை ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணு பண்ணணுமா இப்போ தேர்ட்டி டூ இருக்குன்னா வச்சுக்க நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது பிஎஸ்ஐ வேணுங்க அதில் பாதிங்கோடு இல்லை பாதிங்கோடு இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம அதை ஃபுல்லாக எடுத்து விட்டுட்டு எடுத்து விட்றதா பெஸ்ட்டு இன்னொன்று ஆர் தேர்ட்டி டூ கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் கூட எடுத்து விட்டுட்டு ஃபுல்லாக வேக்கம் போட்டு பக்காவாக ஒரு அரை மணி நேரங்கிறது ஒரு மணி நேரம் வேக்கம் போட்டுட்டு மாற்றி ஏ ஏற்றிக்கிறது பெஸ்ட்டு ஏசி வெடிக்கு பிளாஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப இது வாய்ப்பாக இருக்கும் தேர்ட்டி டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஏற்றுறீங்கன்னா காலையில் விடிய காலையில் ஏற்றுங்க வெயில் வரக்கு முன்னாடி அல்லது வெயில் தாழ்ந்ததுக்கப்புறம் ஏற்றுங்க ரொம்ப கிளைமேட்டை கூல் ஆனதுக்கப்புறம் ஏற்றுறது பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் சிலிண்டர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சிலிண்டர் கேஸ் சிலிண்டர் தேர்ட்டி டூவாக இருக்குது அப்படின்னா ஹெவி சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ இருக்கா அதுவும் ஹெவி சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி டூ கேஸ் வாங்கின அதே சிலிண்டரில் நீங்கள் தேர்ட்டி டூ வாங்காதீங்க அது டுவெண்ட்டி டூ கேஸ் வாங்கியிருப்பாங்க அதிலேயே வேக்கம் போட்டு மறுபடியும் தேர்ட்டி டூ கேஸ் ஏற்றாதீங்க அதனுடைய ப்ரெஷர் வேற தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூனுடைய ப்ரெஷர் வேற தேர்ட்டி டூனுடைய ப்ரெஷர் வேற ஆ ஓகேங்க ப்ரோ இந்த ஒரு கேள்வி ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேங்க ஒவ்வொரு கேள்வி முக்கியம் முக்கியம்ட்டு நிறைய போய் தூங்க விடாமல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நந்து டைகர் அவுட்டோர் யூனிட்டு வெயில் மலையில் நனையாமல் அதன் மேல் சீட்டு போட்டு பாதுகாக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சிமெண்ட் சீட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தருங்க போட்டிருப்பாங்க அதாவது தகர சீட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அது மாதிரி போட்டால் ரொம்பவே நல்லது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு சே ஒரு கஸ்டமர் என்னை கூப்பிட்டுருந்தாரு இது மாதிரி ஏசி மாட்டினது கூலிங்கே வரலிங்க ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு நீங்கள் வந்து என்னென்னு ஒருக்கா பார்த்துருங்க அப்படின்னு சரின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்துருந்தோம் 
அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அவுட்டோரு டஸ்ட்டெல்லாம் ஆயிடக்கூடாதுன்னு ஒரு இந்த கோணி சாக்கு இருக்கு இல்லைங்க அது ஒரு மூணு நாள் சோ சாக்கு எடுத்து அவுட்டோர் மொத்தமே மூடி கட்டி வச்சிட்டாரு அதாவது அழுக்கு ஆயிடக்கூடாது டஸ்ட் இது ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பேக்கிங் பார்சல் பார்சல் ஊரு பார்சல் பண்ணும்போது எப்படி கட்டுவாங்க அந்த மாதிரி கட்டி வச்சிட்டாரு அப்ப அவுட்டோர்ல இருந்து ஹீட்டே வெளியே போகாது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது கம்ப்ரஸர் ஹீட்டா ஹீட்டா ட்ரிப் ஆகிட்டு இருக்கும் கூலிங்கே வராது அந்த மாதிரி பண்ணிடுறீங்க மேலே சீட்டு போடுங்க தகர சீட்டு அந்த மாதிரி சீட்டு போடுங்க அதுக்கு ஒரு வீடியோ ரெடி பண்ணி கொடுக்குறீங்க ஏன்னா அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய பேர் அதை கேட்குறாங்க ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அதை சிம்பிளாக எப்படி பண்ண முடியும் ஒரு எல் ஆங்கிளில் ஒரு தகர சீட்டு வச்சு எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஐநூறுரூவா ரேட்டுக்குள்ளே சிம்பிளாக பண்ணுறக்கும் நான் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேங்க ஓகேங்க ப்ரோ மிக்க நன்றி ஹாப்பி மேரீட் லைஃப் ரொம்ப நன்றிங்க ஓகேங்க இது வரைக்கும் ஏசி சர்வீஸ் பற்றி ஏசி பற்றி நிறைய பேசியிருப்போம் இனி வந்து ஒரு எத்தனை நிமிஷம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் பர்சனலாக நீங்கள் ஏதாவது கேட்குறதுனா கேளுங்க நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதாவது சர்வீஸ் நீங்கள் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அல்லது உங்களுடைய ஏதாவது ஏன்னா நிறைய பேர் உங்களை பற்றி நீங்கள் நிறைய சொல்லுங்க அப்படிங்கிறாங்க என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரில அதனால் ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் ஓன்லி பர்சனல் பர்சனலாக ரொம்ப பர்சனலாக கேட்காதீங்க ஜென்ரலாக எனக்கு வந்து நான் மேரீட் ஆகிடுச்சிங்க மேரே மேரேஜ் ஆகி ஒன்பது வருஷம் முடிஞ்சிச்சு கல்யாண நாள் இப்போ தான் கொண்டாடணும் ஒரு பையன் அவன் ஸ்கூலில் போய் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்கான் ப்ரோ டியா ஸ்விட்ச் ஸ்டாண்டர்டு ப்ரோ டியாஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிறாங்க ஆய் சார் நேம் ப்ளீஸ் என்னோடய என் பேர் நந்தகுமார் ஜி ஆக்சுவலி ஏசி நந்தகுமார் உண்மையாலுமே ஏசி நந்தகுமார் தாங்க ஆறுமுகம் சின்னச்சாமி நந்தகுமார் பி இன்ஜினியரிங் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படித்தேங்க இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வாழ்நாள் கனவு வாழ்நாள் கனவு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு இதாக இருக்கீங்க ஆக்சுவலி நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க நான் வந்து தொண்ணூற்றி அஞ்சில் எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாருங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க என்னை வளர்த்துனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் நேசக்கரம் மானாதீலம் எல்லாத்துக்கும் ஓரளவுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வள்ளூர் கோட்டத்துக்கு பேக் சைடில் இருக்கு லேக் ஏரியாவில் அங்கே வளர்ந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் சித்தி என்னை வளர்த்துனாங்க எங்கள் சித்தி மேலே பயங்கர பாசம் எல்லாம் சித்தினுடைய வளர்ப்பு அப்படின்னா கொஞ்சம் இதாக நினைப்பாங்க எனக்கு எங்கள் சித்தி தான் கடவுள் மாதிரி என்னை தான் பயங்கரமாக குழந்தையாட்ட வளர்த்துனாங்க இன்ஜினியரிங் முடித்து கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் எங்கள் சித்தி கூட இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி தனியாக வந்துட்டோம் நேம் ப்ளீஸ் எப்படி இருக்கும் ஒன்டன் ஐஜி உங்கள் சர்வீஸ் திருநெல்வேலியில் அவைலபிளா இந்த ஃபீல்டில் எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ப்ரோ இந்த கேள்விக்கு நெல்சன் ஐசக் உண்மையாலுமே இது ஒரு மிகப்பெரிய காம்பெனிங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நான் ஆர்என்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருந்தேங்க வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து நான் லவ் மேரேஜ் அதனால் வந்து மேரேஜ் ஆகி திருப்பூர் வந்துட்டேன் அப்புறம் ஒய்ஃப் வந்து படிக்கிறாங்க காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த டைம் நாம் ஜாபுக்கு அங்கே போக முடியாது அப்படிங்கிறதுனால நான் திருப்பூர்லேயே இருக்கலான்னு ஸ்டே இது பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போது ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூப்பிட்டு தம்பி எங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி வாஷிங் மிஷின் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இது என்னன்னு வந்து பாருப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்லா நோட் பண்ணுங்க வாஷிங் மிஷின் ப்ராப்ளம்னு எனக்கு வாழ்நாள்லேயே அதுக்கு முன்னாடி வாஷிங் மிஷினே என்னென்னு தெரியாது ஆனால் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுனால மல்டிமீட்டர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் ஒரு மோட்டர் எப்படி செக் பண்ணணும் அந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் பின்னாடி இருக்கணும் அதை வச்சு எப்படி செக் பண்ணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியும் அதனால் போயிட்டு ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவ் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் கழட்டி போட்டு எடுத்து பிரித்து பார்த்துட்டு இருந்தப்போ அதில் மோட்டர் கன்யூனிட்டி வச்சு செக் பண்ண மோட்டர் ப்ராப்ளம் போய் ஒரு கடையில் மோட்டருன்னு கேட்டேன் மெக்கானிக்குங்களா கஸ்டமராக அப்படின்னு கேட்டாங்க ரெண்டு விதத்தில் யோசிச்சுங்க ஒரு கடைக்கு மெக்கானிக் ஒரு ப்ரைஸ் கிடைக்கும் கஸ்டமருக்கு ஒரு ப்ரைஸ் கிடைக்கும் இது உண்மை எல்லா நான் இதே ஃபீல்டில் இருக்கேன் அதுதான் உண்மை ஒரு நீங்கள் ஒரு ஸ்பேர் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதே ஸ்பேர் கடைக்கு நீங்கள் வந்து மெக்கானிக்காக போனீங்கன்னா அது ஒரு ப்ரைஸ் கஸ்டமராக போனீங்கன்னா அது ஒரு ப்ரைஸ் அப்போ அவங்ககிட்ட சொல்லும்போது நான் மெக்கானிக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோன்னே அவங்க ஒரு ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு
எனக்கு குரு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் என்கிட்ட ஒரு பத்து நாள் தான் என் கூட இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் அவர் ஊருக்கே போயிட்டார் அந்த பத்து நாளில் ஓரளவுக்கு நல்லாவே கற்றுக்கிட்டேன் ஆனால் அவர் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாரு சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார் அது எப்படின்னா அவர் வேலை செய்வார் ஏதாவது முக்கியமான வேலைக்கு போய் அதை எடுத்துகிட்டு வாடா போய் இதை எடுத்துகிட்டு வாடா அப்படின்றவர் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரக்குள்ள அந்த வேலையை முடிச்சிருவார் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவார் ஆனால் நம்ம இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கோம் உண்மையாலுமே இன்ஜினியரிங்கிறத ஒரு என்னுடைய வாழ்நாள் கனவுங்க படி சின்ன பையனாக இருக்கும் போது நம்ம இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத மட்டுமே குறிக்கலாம் நினச்சி இது பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டேன் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா மெரிட்டில் தான் பண்ணேன் வெள்ளாளர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திண்டல் ஈரோடில் இருக்குது அப்படி தான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்ததுங்க ப்ரோ உங்கள் சர்வீஸ் எந்த ஊரில் இருக்குது ப்ரோ இப்போ வந்து திருப்பூர் கோயம்புத்தூரில் மட்டும்தான் இருக்குது லாக்டவுனுங்கிறதுனால மற்றவொடனே பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் திருச்சி சென்னை இ திரு ஈரோடு நான் அஞ்சு இடத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் மற்ற மூணு டிஸ்ட்ரிக்டுமே டோட்டலாக சடன் பண்ணி வச்சுட்டேன் மேன் பவர் இல்லை ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் ஆஃபீஸ்க்கு மட்டுமே இருபத்தி ஆறு பேர் இருந்தாங்க இப்போ வெறும் அஞ்சு பேர் அஞ்சு அஞ்சு பேர் தான் இருக்கும் ஐ சார் வென் யூ ஸ்டார்ட் அட் யுவர் பிஸ்னஸ் ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்தில் ஓனாக கடை போட்டுட்டோம் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறதா ஓனருக்கு எனக்கு சண்டை வந்துருச்சு சரிப்பா இதே விதியில் இன்னொரு கடையை போட்டு வச்சுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டது ஆனால் அடுத்த ஒரு ஆறு மாதத்துலேயே ஓனர் நானும் மறுபடியும் க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ட்ராக்கில் போயிட்டுருக்காரு நான் ஒரு ட்ராக்கில் போயிட்டுருக்கேன் அவர் நானும் கிளாஷ் ஆக மாட்டோம் ஏன்னா அவர் ஒரு ஃபீல்டு ஒரு கஸ்டமர் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்னா எக்காரணத்தை கொண்டு அந்த கஸ்டமர் நான் அட்டன் பண்ண மாட்டேன் அதே மாதிரி நான் அட்டன் பண்ணுற கஸ்டமரையும் அவர் அட்டன் பண்ண மாட்டார் எங்கள் ஓனருமே ரொம்ப நல்ல ஓனருங்க உண்மையாலுமே ஏன்னா வாழ்நாள்லேயே அவர் கிடைக்கலைன்னா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே நான் வந்திருக்கவே முடியாது ஹலோ ஜி உங்கள் சர்வீஸ் திருநெல்வேலியில் அவைலபிளா ப்ரோ இல்லைங்க ப்ரோ மோட்டர் வச்சு வேக்கம் போட கேஸ் ஓப்பன் பண்ணி செல்ஃப் வேக்கம் போட்டால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா ப்ரோ கொஞ்சம் சொல் ப்ரோ ஆக்சுவலி மோட்டரு வச்சு வேக்கம் போட்டு தான் கன்ஃபார்மாக பண்ணணும் செல்ஃப் வேக்கம் போடும்போது கண்டிப்பாக வேக்கம் ஆகாதுங்க ஆக்சிஜன் உள்ளே கொஞ்சமாவது மிக்ஸ் ஆகிரும் அந்த கொஞ்சம் ஆக்சிஜன் உங்களுக்கு வந்து பெரிய அம்மன் ஆகிரும் ஜி கண்ணாடி நல்லா இருக்குது ப்ரோ நான் சிஸ்டம் பார்க்கும்போது மட்டும்தாங்க கண்ணாடி போடுவேன் சிஸ்டம் கண்ணாடி போடலின்னா தெளிவாக தெரியாது உண்மையாலுமே பாருங்கள் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மங்கின மாதிரி இருக்கும் டாப் டென் வாஷிங் மிஷின் ஓகேங்க கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேங்க எவ்வளோ பிரேட் இருக்கு ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அன் பார்த்த சாரதி அவர் என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா வேரிஸ் யுவர் ஆஃபீஸ் இப்போ திருப்பூரில் வந்து கொங்குமேன் ரோட்டில் இருக்குங்க சென்னை சென்னையில் வந்து போரூர் ரிலையன்ஸ் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் காப்போஸ்டில் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் வந்து டாடா பேட் ரோட்டில் இருக்குது கே கே நகரில் சாரி திருச்சியில் கே கே நகரில் இருக்குது சீஸ் யுவர் நேட்டிவ் பிளேஸ் நவ் வேர் இஸ் யுவர் ஆஃபீஸ் லொக்கேஷன் என்னுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து திருப்பூர் தாங்க அதே ஏரியாவில் தான் நான் ஆஃபீஸ் இருக்கும் அதே ஏரியாவில் தான் வீடு அங்கேயே தான் வீடு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது ப்ரோ ஒருத்தர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சூப்பர் சாட் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் நீங்கள் சூப்பர் சாட்டில் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்காக கண்டிப்பாக நான் திருப்பி எதோ ஒன்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் தயவு செஞ்சு உங்களுடைய கேள்விகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பிளேஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நான் ஏதாவது எங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஏன்னா நூறுரூவா வாங்கியிருக்குன்னா சும்மா வாங்கியிருந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏறக்கூடாது இல்லைங்க தலைவரே நீங்கள் மீச தாடி வச்சா தான் நல்லா இருக்குது லைவுக்காக ஃபுல் சேவ் பண்ணிட்டீங்களோ ஆக்சுவலி இல்லைங்க என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஃபுல் சேவ் பண்ண தான் பிடிக்கும் அப்படிம்பாங்க சரி எதை கேட்குறேங்க இது தானே அப்படின்னு சொல்லி விட்டாச்சுங்க சரிங்க வச்சுருவோம் மீச தாடி வச்சுருவோங்க ஒய் ஒன்லி ஏசி இல்லைங்க ஒன்லி ஏசி இல்லை ஏசி ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் அப்ளையன்சஸில் எல்லாமே பிச்சு எடுத்துருவேன் நான் 
ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் ஏசி பற்றி அதிகமான சர்ச் இருக்கும் அப்படிங்கிறக்க ஏசி பற்றி அதிகமான போட்டுட்ருக்கோம் ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம அதிகமான இது பண்ணிடலாம் ப்ரோ ரிச்சர்ட் ராஜா தயவு தயவு செஞ்சு நூறுரூவா பே பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டுருங்க ஏன்னா அமௌண்ட்டு போட்டு நான் பதில் எதுவுமே யூஸ் இல்லாமல் இது பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுங்க ஜி தயவு செஞ்சு கேள்வி எதோ ஒன்று கேளுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் பதில் ஒன்று சொல்லிடுறேன் டாப் டென் வாஷிங் மிஷின் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜு கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷினோடய வீடியோஸ் அடுத்த கொஞ்ச நேரத்தில் கொஞ்சம் இந்த மாதத்துக்குள்ளே வந்துடும் அதாவது ஜூன் மாதத்துலேயே வந்துடும் சென்னை சர்வீஸ் சென்டர் அட்ரஸ் கொடுங்க ப்ரோ போரூர் சிக்னல் இருக்கு இல்லைங்க அது ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டலுக்கு நேர் ஆப்போஸ்ட்டு ராஜன் கோக்கு பக நேர் ஆப்போஸ்ட் ஆஃப்டர் லாக்டவுன் ஐ வில் கான்டாக்ட் யூ ஓகேங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஓஜி இம்போர்ட்டட் ஏசி வாங்கலாமா ஓஜி இம்போர்ட்டட் வாங்கலாங்க நல்லாவே இருக்கும் சூப்பராகவே இருக்கும் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் ஃப்ரா ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனுடைய ஸ்பேர்ஸும் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இங்கே கிடைக்கிறக்கும் ஓஜி இம்போர்ட்டட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒன்று பண்ணுங்கள் நான் இன்ட்ரு வாங்கிக்கிங்க ஏன்னா நான் இன்ட்ருக்கு ஓரளவுக்கு ஸ்பேர்ஸ் மேட்ச் பண்ணி போட முடியும் வெரி இன்ஸ்பிரிங் ஸ்டோரி விச் விஷ் யூ விஷ் யூ அ சக்ஸஸ்ஃபுல் லைஃப் ரொம்ப நன்றிங்க லெஸ்ஸி நிர்மல் ஓகே பாய் பாய் அண்ணா ரொம்ப பாய்ங்க விஜய் ஆகாஷ் அவர் ரொம்ப நேரமாக கூட இருந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேங்க பிஎம்எஸ் ஏஹெச்யூ ஹெச்ஏவி ஹெச்விஏசி இதை பற்றி ஏர் ஹேண்டிலிங் யூனிட் ஹெச்விஏசி பற்றி தனியாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பற்றி ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேங்க உங்களுக்கு அப்போயே உங்க கமெண்டில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வீடியோ பா இது கமெண்ட் பார்த்துட்டேன் டாடா பேட் ரோடு பாரத் டாடா பேட் ரோட் அட்ரஸ் எங்கே அப்படின்னா பாரத் ஷோரூம் இருக்கு இல்லைங்க ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோடில் பாரத் ஷோரூம் ஒட்டி இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்டில் ஆறு முக்குன்னு இருக்கு இல்லைங்க ஆறு முக்குலேயே தான் இருக்குது ஈஸி டைல் மஸ்ட்ரீன் அப்படின்ட்டுங்க ப்ரூ என்னுடைய ஏஜ் என்னுடைய ஏஜ் தேர்ட்டி ஃபோருங்க ஜி வயசு கேட்கக்கூடாது முப்பத்தி நாலுங்க ஜி சார் பர்த்டே டேட் ப்ளீஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் போதுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் இயர் வேண்டாம் பிகாஃப் ஆஃப் ரிச்சர்ட் வி ஆர் அஸ்கிங் உங்கள் ஷேப் நே உங்கள் ஷாப் நேம் என்னுடைய ஷாப் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் இருக்கிறது நந்தா குல்டெக் நந்தா குல்டெக் ஃபஸ்ட்டு நியூ குல்டெக் இங்கே மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டுக்குள்ளே குல்டெக் நேம் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன சொல்கிறதுன்னா கூலிங் டெக்னாலஜி அப்படிம்பாங்க அதுக்காக தான் அந்த கூல் டெக்னு வச்சுருந்து அடுத்தது நியூ கூல் டெக்னு இன்னும் கூல் டெக்னு இன்னொருத்தர் வச்சுருந்தாலும் நியூ கூல் டெக்னு வச்சோம் அப்புறம் அதே காப்பி அடித்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தா கூல் டெக் அப்படின்னு வச்சிட்டோம் ரிச்சர்ட் சார் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மறுபடியும் சென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிங்க நோ கொஸ்டின் நினைக்கிறேங்க நீங்கள் அப்படியே சென்ட் பண்ண அமௌண்ட்டுக்கே நீங்கள் கேள்வியே கேட்கல கீப்பிட்ட ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி இவர் சேல்ரி ப்ரோ என்னோடய சேல்ரி இல்லைங்க ப்ரோ என் ஓன் பிஸ்னஸ்ங்க பிஸ்னஸ் தான் ஏசி சர்வீஸ் சேல்ஸ் சர்வீஸ் தான் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா பர் மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாக இருந்தாலும் இன்கம் டேக்ஸ் பிரச்சனை வந்துருங்க வேண்டாம் உண்மையிலுமே இன்கம் டேக்ஸ் பிரச்சனை வந்துருங்க அப்துல் கலாம் கே அப்துல் காரீம் கேரி எயிட்டீன் டியூரோஃப்ரெக்ஸ் என்எக்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ டியூரோஃப்ரெக்ஸ் என்எக்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள்
எல்லாரும் லோ ஓப் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் இஸ் ஹாஸ்பிட்டல் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லுங்கள் ப்ராஃபிட் மோர் தென் டூ லேக்ஸ் மந்த்லி இன்கம் பண்டி அரவிந்த் டூ லேக்ஸ் மந்த்லி இன்கம் சம்மர் டைம் பாசிபிள் இருக்குங்க சம்மர் சம்மர் வந்து இன்னுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் உண்மை தாங்க இன்னுமே பெஸ்ட்டாக இருக்கும் யூடியூப் ரெவின்யூ ரெவின்யூ மந்த்லி சேனல் இருந்து இன்க்யூ மந்த் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காரு ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் இருந்து உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னா சம்மர் இருக்குல்லைங்க அது ஏப்ரலுக்கு மேலே மே அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பத்தாயிரம் பதினோறாயிரம் கிடைக்கும் ஜூன் ஒரு ஏழாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதமே சேர்ந்து இருபது டாலர் பத்து டாலர் பதினஞ்சு டாலர் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சேனலில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பேஸ் பண்ணியே வீடியோ போடுறதுனால போன வருஷம் ஃபுல்லாக ஏசி பேஸ் பண்ணி தான் இருந்தது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அதை பற்றின வீடியோஸ் நிறைய போட்டதுனால வந்து என்ன சொல்கிறது எல்லோரும் ஏசி என்ன வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டுமே பார்த்துட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால் வின்டரில் போகவே இல்லை ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கிற டெய்லி வியூவர்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் பேர் பார்த்துருக்காங்க ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா போன வாரம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போன மாதம் தொண்ணூறாயிரம் பேர் ஒரு நாளைக்கு வீடியோ பார்த்துருந்தவங்க தொண்ணூறாயிரம் பேர் இருந்தாங்க அதனால் வந்த இன்கம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எட்டு டாலர் ஏழு டாலர் அஞ்சு டாலர் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சுங்க அவிஸ் டிஎன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஹாய் சார் அவிஸ் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ வந்து என்னுடைய டீம் மெம்பர் தான் சிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவிஸ் அப்படிங்கிறது அவருடைய திருப்பி போட்ட பேர் தான் ரொம்ப நல்ல பையன் உண்மையிலுமே வெரி குட் பாய் இனிமேல் ஒர்க்கை வந்து ஈகராக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹேபிட் ஒர்க்கை டெடிக்கேட்டடாக பண்ணிக்கூடிய ஒரு ஆள் வாட் ஏசி டு யூ ஹேவ் இன் யூர் ஹோம் ஏசி நார்மல் சர்வீஸ் பண்ணுவது எப்படி அப்படின்னு ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருக்கும் பாருங்கள் ஃபில்ட்ரு கழட்டி க்ளீன் பண்ணுறது அவுட்டோர் க்ளீ சர்வீஸ் பண்ணுறது தண்ணி ஊற்றுறது அதில் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அதில் அந்த ஓ ஜென்ரல் மாடல் தான் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி நான் வச்சுருக்கிற ஏசி வந்து செகண்ட்ஸ் யூஸ்டு ஏசி தான் பயன்படுத்தின செகண்ட்ஸ் தான் ஆனால் என்ன இதுனா ரெண்டு மாதம் பயன்படுத்தினது ஒரு 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 காஃபி ஷாப் ரெடி பண்ணோம் ஒரு பெரிய காஃபி ஷாப் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஏசி போட்டிருந்ததில் அவருக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு என்னால் இது பண்ண முடியல யூனிட் எடுத்துக்கங்க அப்படின்ட்டாரு அதனால் அந்த யூனிட் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ சரி ரெண்டு மாதம் ஆனதுனால பேக்கிங் வரைக்கும் பக்கவாக இருந்தது இருந்தாலும் நான் வந்து மறுபடியும் யாருக்கும் கொடுக்குற மாதிரி யூஸ் பண்ணதை மறுபடியும் கொடுக்குற மாதிரி ஐடியா இல்லை ஒன்று சார் கொடுத்தா செகண்ட்ஸுன்னு கொடுக்கணும் சரி அதை நாமளே மாட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மாட்டிக்கும் ஒரு மணி நேரம் கூட பயன்படுத்தாத செகண்ட்ஸ் ஏசி அவ்வளோதாங்க மந்த்லி ப்ராஃபிட் மோர் தென் டூ லேக்ஸ் மந்த்லி இன்கம் பாருங்க சம்மர் டைம் வர வாய்ப்பு இருக்கு வின்டரில் அந்த ரெண்டு லட்சம் வெளியே கடன் வாங்கி ஆஃபீஸ் நடத்துகிற மாதிரி போகும் இதுதான் ஏசி மெக்கானிக்னுடைய மொத்த வாழ்க்கையுமே தான் ஒரு மாதத்தில் எழுபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிற ஒரு மெக்கானிக்காக இருப்பாங்க அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் வின்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் கூட கிடைக்காது வெளியே கடன் வாங்கி ஆஃபீஸ் நடத்துகிறோம் வெளியே கடன் வாங்கி இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்க சொன்ன டூ இயர்ல கம்மி தான் பேனசோனிக் எயிட்டீன் பத்தி வீடியோ போடுங்க ஏசி யூஸ் இன் யூர் ஹோம் வாட் ஏசி ஓ ஜென்ரல் எஃப்யூடிசி மாடலுங்க ஃபோர் ஒன் ஜீரோ கேஸ் இருக்கு அதுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த ஏசி ஏன் போட்டேன் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் அதுக்கான இந்த போடுறதுக்கான காரணம் நீங்கள் தான் எதுக்காக என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது பழைய வீடியோவில் பாருங்கள் தொட துணி வச்சு தொட தொடர்ந்து தொடச்சிக்கிட்டே போடுவேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படிங்கிற காரணம் சரி வீடியோ போ மேக் பண்ணணும் லாக்டவுன் டைம் கரெக்டாக லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சரி வீடியோவாக இறங்கிடுவோம் ஃபுல்லாக வீடியோவில் இறங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏசி தூக்கி மாட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி மாட்டிட்டோம்
தேங்க் யூ ப்ரோ அப்துல் காதிர் சார் வாட் ஏசி யூஸ் இன் ஒரு ஹோம் அதான் ஓகே சொல்லிட்டு திருநெல்வேலி பிரான்ச் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்குங்க திருநெல்வே உங்களுக்கு எதாவது சப்போர்ட் வேணா சொல்லுங்க அந்த ஏரியாவில் நான் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நான் ஒரு என்னுடைய நம்பர் இருக்கு பாருங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நம்பர் இருக்கு அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஒரு காலையில் பத்து டு அஞ்சுக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டு இந்த ஏரியாவில் எனக்கு ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஈசிரியல் மெக்கானிக் குரூப்னு ஒரு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மெக்கானிக் குரூப்பில் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒவ்வொரு மெக்கானிக்னுடைய ஒர்க்கை நீங்கள் வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த வீடியோ எடுத்து அனுப்பும்போதே ஒவ்வொருத்தவங்களை பற்றி நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த ஏரியா பக்கத்தில் இருக்கிறதுனா அவங்களுடைய நம்பரை உங்களுக்கு நான் அனுப்பிடுவேன் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா வேலூர்லேருந்து ஒருத்தருடைய வீடியோ அனுப்பியிருந்தார் மெக்கானிக் அவருடைய ஒர்க் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அடுத்தது இன்னொரு மெக்கானிக் வந்து ஒரு ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணது சிவகங்கையிலிருந்து ஒரு ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ண வீடியோ அனுப்பியிருந்தார் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களுடைய இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணணுன்னு நிறைய பேர் தன்னுடைய வீடியோ கேட்டு வாங்கிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கு அப்படியே ரெஃபர் பண்ணுறேன் முடிஞ்சால் அடுத்த இந்த விண்டர் லாக்டவுனால் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நான் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்குமே போய் ஒவ்வொரு நிறையா மெக்கானிக்கை மீட்டப் வச்சு அவங்க மூலமாக நம்ம ஈசிடியலில் ஜாயின் பண்ணி நல்ல ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பெரிய ஐடியாவை பண்ணியிருந்தேன் என் கடமை உடஞ்சிருச்சு ஆனால் லாக்டவுனால் பரவாயில்ல அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்குவோம் இந்த வருஷம் உடஞ்ச கடமை அடுத்த வருஷம் ஓட்ட வச்சு ரெடி பண்ணிக்கலாங்க பிராண்ட்ஸ் நான் என்னுடைய இப்போதைக்கு என்ன பிராண்ட் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ இப்போதைக்கு நான் என்னுடைய நம்பர் ஒன் மிச்சு பிசிங்க ப்ரைஸ் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு நான் மிச்சு பிசி வாங்கிங்க அடுத்தது வந்து நான் ஓ ஜென்ரல் இது ரெண்டுமே ப்ரைஸ் பிரச்சனை இல்லைனா ரெண்டு எடுக்கலாம் அப்படி இல்லை மீடியம் பட்ஜெட் அப்படின்னா டைக்கின் அடுத்தது வந்து கேரியர் பேனாசோனிக் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது ப்ளூ ஸ்டார் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டீங்க அப்படின்னா கேசட் ஏசி ஏசி பற்றி சொல்லுங்கள் கேசட் ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோவாக தனியாக கொடுக்குறேங்க ஏன்னா அது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டிட் கொரோனா பூஸ்ட் யுவர் சேல்ஸ் இன் சின்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஆர் இன் ஹோம் ப்ரோ இல்லைங்க ப்ரோ கொரோனா வந்து நம்ம சேல்ஸை டோட்டலாக ட்ராப் பண்ணிடுச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் தான் மே பெரிய ஒரு ப்ராஃபிட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஒன்றும் இல்லைங்க மார்கழி மாதம் யாராவது ஏசி யூஸ் பண்ணுவாங்களா நூறு ஏசி விற்றேங்க இப்போது வாய்ப்பே இல்லை முடியல ஏன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட் இல்லை தூக்க வருதும் பாய் டான் பிரபு பிரபா ஓகேங்க குட் நைட் குட் நைட் நிறைய பேர் தூங்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க தூக்க அப்படியே தூக்க வரவங்களா கொஞ்சம் தூங்கிடுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் பர்சனலாக பேசலாங்க கொஞ்சம் ஜாலியாக ஏதாவது ஏன்னா நீங்கள் வர்றதே பார்த்தீங்கன்னா என்னது தூர்தர்ஷனில் நியூஸ் வாசிக்கிற மாதிரி வந்துட்டு அப்படியே போயிடுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் இது பண்ணாங்க கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லியாக நிறைய பேர்த்தோட ஒரு ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து இந்த லைவ் அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணி இந்த இதில் கொண்டு வந்தோம் தூக்க வரவங்க குட் நைட் தூங்குங்க கொஞ்சம் ஜாலியாக பேசுகிறது மட்டும் அதாவது பர்சனலாக நீங்கள் அல்லது நான் ரெண்டு பேர் ஒரு இதை பேசுகிறக்கு மட்டும்தான் என்னை பற்றி நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்காக மட்டும் இது இது அதனால் யாரோ வேணும் அப்படிங்கிற மட்டும் உள்ள இது பண்ணுங்கள் டிஃபென்ஸ் வெஹிக்கிள் கண்டெய்னரில் ஏசி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஓகேங்க ப்ரோ வெஹிக்கிளில் இருக்கிறதும் அதேமாதிரி டிஃபென்ஸில் யூஸ் பண்ணுறத பற்றி நம்ம வீடியோ கண்டிப்பாக போடுறேன் எனக்கு இதே டீட்டெயில் வந்து எனக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணி வைங்க நானும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக கொடுக்குறேன் ஏன்னா இது நிறைய பேர்த்துக்கு யூஸ் ஆகும் இவர் வீடியோ ஆர் வெரி யூஸ்ஃபுல் ரொம்ப நன்றிங்க பெஸ்ட் ஸ்டெப்லைசர் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்குங்க க்ரியேட்டிவ் வீடியோ க்ரியேட்டிவ் வீடியோ பட் ஸ்டெப்லைசர் நார்மல் டபுள் பூஸ்டர் ட்ரிபிள் பூஸ்டர் கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் வச்சு ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக கொடுக்குறேங்க இந்த வீடியோவும் முடிஞ்சால் இந்த வாரத்துக்குள்ளே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இந்த வாரம்னா சண்டே அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஏன்னா அதுக்கு டபுள் பூஸ்டர் ட்ரிபிள் பூஸ்டர் ஸ்டாக் நம்ம கிட்டே இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் குட் நைட் ஓகேங்க ஸ்ரீராம் ஷெட்யூல் குட் நைட் ப்ரோ என்ன ஏசியில் கேஸ் ப்ரெஷர் நாற்பத்தஞ்சு தான் இருக்குது பட்
இந்த எவப்ரேட்டர் காயில் தண்ணி ஊற்றி நம்ம நார்மலாக சர்வீஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கு பாருங்கள் நம்ம ஏசி நாமளே சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்களே பண்ணிங்கனாலும் ஓகே காயில் மட்டும் ஒருக்கா கிளீன் பண்ணுங்கள் எவப்ரேட்டர் ஃபில்டர் கழட்டி கிளீன் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் ஒரு ஈக்கோ கிளீன் பண்ணிடுங்க போதுமானது கேஸ் ப்ரெஷர் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா பேக் டு பேக் பின்னாடி பின்னாடி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷரு போதுமானதாக இருக்கும் வைல்டு இன்டோர் யூனிட் ரன்னிங் மைல்டு டக்டக் சவுண்டு கம்மிங் அப்படி வரக்கூடாதுங்க திருநெல்வேலியில் ஏசி சர்வீஸ் ரமேஷ் வந்து ஒரு ஏசி சர்வீஸ்க்கு ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காரு சார் உங்களை நான் மார்னிங் வந்து உங்கள் அந்த ஏரியாவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டெக்னீஷியன் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேங்க கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ப்ரோ சர்வீஸ் சென்டர் இன் திருப்பூர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து திருப்பூரில் இருக்குங்க இந்த ஈசி ரயில்னு இருக்காது ஈசி ரயில்னு போட்டிங்கனாலும் வரும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நந்தா கொல்டெக்னு போட்டிங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக இருக்கும் நந்தா கொல்டெக் தான் திருப்பூரில் இருக்கிறது ஈசி ரயில் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா யூடியூப் சேனலுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்படியே யூஸ் ஈசி ரயில் ஆஃபீஸ் வந்து கொங்கு மெயின் ரோட்டில் இருக்குது திருப்பூர்னால் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம் கொங்கு மெயின் ரோடு கொங்கு மெயின் ரோட்டில் இருக்குது என்னுடைய ஆஃபீஸ் அதுவே தான் பேக் ஹேண்டில் சர்வீஸ் சென்டர் அடுத்த வீதியில் சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது அப்படியே ஒரு வீடாக அப்படியே பிடிச்சி இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கார் பார்க்கிங்கு முன்னாடி இருந்து அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒர்க் பின்ன உள்ளே இருக்கிற ஒர்க் ஷாப்பில் அதிகமாக ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு வெளியே தான் நின்று ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பேச பேசுங்க சார் ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு வீடியோ உண்மையிலுமே ந நிறைய பேர் வீடியோவில் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் பேசி பேசி எல்லாத்தையும் தூங்க வச்சுறீங்க அப்படின்னு அதை நென உண்மையில் நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் தூங்க போயிட்டாங்க இது வீடியோ சார் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப நன்றிங்க ஹாய் ப்ரோ நீங்கள் பேசுங்க சார் ஓகே ஓகேங்க ரொம்ப நன்றி வீடியோ சார் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஹாய் ப்ரோ சிஎஸ்ஆர் செக் வீடியோ சென் மீ ப்ரோ ப்ரோ சிஎஸ்ஆர் செக் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் டெக்னீஷியனாக இருக்கீங்க எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் இதை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா நான் இன்னொரு வாட்ஸ்அப் குரூப் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அந்த குரூப்பில் இது பண்ணுங்கள் இதை பற்றி சிஎஸ்ஆர் கனெக்ஷன் எப்படி அது சிஎஸ்ஆர் க பின் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் காமன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரன்னிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்டார்டிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் பற்றி வீடியோ உங்களுக்கு அதில் வந்துடும் எனி ஐடியா இன் கூலிங் இருக்கிற மாதிரி சொல்லுங்கள் கதிர் ராமையா இதுக்கு முன்னாடி என்ன கேள்வி கேட்டீங்க ப்ரோ அது வெளி முன்னாடி போயிடுச்சு ரிச்சர்ட் ராஜா இவர் வீடியோஸ் ஆர் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஃபார் த கஸ்டமர்ஸ் ரொம்ப நன்றிங்க ரிச்சர்ட் ராஜா சார் வந்து அப்படியே ரெண்டு தாட்டி சூப் சூப்பர் சாட்டில் அமௌண்ட் அனுப்பியிருந்தார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஈசி டெல் நேம் மீனிங் டீம் என்ன நேம் மீ நேம்னுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஒருத்தர் விபிஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டுங்க ஈசி டெயில் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் ஈஸியாக கூப்பிட்டு அந்த சந்தேச உடனே சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் ரெடி பண்ணோம் ஆனால் இந்த லாக்டவுனுக்குமே அதை நான் பக்காவாக ரெடி பண்ணியிருந்தேன் இருபத்தி ஆறு பேர் மேன் பவர் வச்சுருந்தேன் அதில் ஃபோன் கால் அட்டன் பண்ணுறக்கு மட்டுமே நாலு பேர் இருந்தோம் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்க மார்ச் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களுடைய எல்லா ஃபோன் காலும் எல்லா வாட்ஸ்அப்புமே ஒரே நாளில் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கும் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லாக்டவுனில் மேன் பவர் ரொம்ப கம்மியானதுனால வாட்ஸ்அப்க்கெல்லாம் ஒன் வீக் டைம் எடுத்துக்கிறது ரிப்ளை கொடுக்குறக்கும் ஆனால் ஃபோன் காலுக்கு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் பதில் வந்து இதில் கிடச்சிரும் அதாவது சர்வீஸ் இல்லாமல் சேல்ஸ்லேயோ இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணலையோ இல்லை வாங்கினவங்களுக்கோ சர்வீஸ் அப்போட்டு உடனே கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் எந்த கேள்வியாக இருந்தாலும் ஈஸியாக கேட்கலாம் அப்படிங்கிறனுடைய மீனிங் தான் ஈஸி டைலினுடைய மீனிங் ஏதாவது ஏசி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு ஒரு இடத்துல வாங்கியிருக்கோம் இன்னொரு இடத்துல இப்போ வசந்தன் கோல ஒன்று வாங்கியிருப்போம் அந்த பற்றி நீங்கள் சத்தியால் போய் கேள்வி கே கேட்டு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பதிலே சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் வசந்தன் கோலை பற்றி எடுத்த யூனிட்டுக்கு யார்ட்டையாவது கேள்விக்கு பதில் வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா நம்மளுக்கு கூப்பிட்டிங்கன்னா பதில் கிடைக்கும் இல்லை வேறு பக்கம் எடுத்திருக்கோம் அதை பற்றி ஏதாவது ஒரு டவுட் வேணும் இல்லை வேறு பக்கம் எடுக்கிறேன் இப்போ ஒரு இடத்துல பாருங்க என்கிட்ட எடுக்கிறீங்கன்னா நான் பதில்
மெக்கானிக்கல் படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெல்டிங் பக்காவே தெரியும் அசம்பிள் பண்ணுறது ரொம்ப பக்காவே தெரியும் அப்போ வந்து இந்த ஃபீல்டு உங்களுக்கு சரியான ஒரு ஃபீல்டாக இருக்கும் இந்த ஏர் கண்டிஷனிங் ஃபீல்ட் உண்மையாலுமே ப்ராஃபிட்டபுளான ஃபீல்டு தான் என்ஜினியரிங் முடிச்சா அவன் வேலை இல்லாமல் சுற்றுறான் அப்படி எனக்கு உண்மையாலுமே அந்த ஒரு வார்த்தையில் துளிங்கோட நம்பிக்கை இல்லைங்க ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு என்கிட்ட ஒரு பத்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அது நைட்டு பன்னெண்டு ஒரு மணியே எடுத்த வீடியோ மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் உள்ள என்ட் ஆனோன்னு சிஸ்டம் எடிட்டிங் வீடியோ மேக்கிங் எல்லாமே நானே பண்ணிடுவேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு கால்ஸ் போகும்போது ஒரு ஐடிஐ மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி ஃபீல்டு ஒர்க் இறங்கி பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எந்த ஒர்க்காளர் இறங்கி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்னால சாதிக்க முடியாது எதுவுமே இல்லை எல்லா ஃபீல்டுமே நம்ம கையில் தான் எனக்கும் கொஞ்சம் தூக்கம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க பரவாயில்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் போன வருஷம் லைவில் எடுத்து பாருங்க ரெண்டு மணி நேரம் லைவ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் டெக் சவுண்டு வருது ஓகே கோகுல்நாத் இவருடைய ஒருத்தர் நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்க ஆக்சுவலி நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் லைவில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் இது பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதை நீ ஒரு குரூப் குரூப் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அந்த குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆட் ஆகிக்கிங்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சின்ன சின்ன நோட்டிஃபிகேஷன் நான் உங்களுக்கு மெம்பராக இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஆனால் நம்ம அதில் சேட் அப்படின்னு போட்டோம்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் சேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய இதாயிரும் ஏன்னா இந்த குரூப்பில் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் அதனால் குரூப் அட்மின் ஒன்லி சென்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ மிக் பண்ணி இந்த குரூப்பை கிரியேட் பண்ணுறேன் வேணுங்கிறவங்க லிங்க்கை வந்து நாளைக்கு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு டிஸ்கிரிப் கா கம்யூனிட்டி டேபில் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்க ப்ரோ அதில் இன்னொன்று சொல்கிறேன் லைவில் இருக்கிறவங்க மட்டும் இவ்வளோ நேரம் லைவில் இருக்கிறவங்களுக்காக மட்டும் சொல்கிறேன் அதில் வந்து என்னுடைய பர்சனல் நம்பர் தான் அந்த குரூப்பில் இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது டவுட்டுனா நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அதிகமாக வாட்ஸ்அப் பண்ணாதீங்க சின்ன சின்ன கொஸ்டின் ஏதாவது எமர்ஜென்சி இருக்குது எமர்ஜென்சி அப்படிங்கும்போது மட்டும் அதில் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது பர்சனல் நம்பருங்கிறனால அதிகமான மெசேஜ் வரும்போது அதை ரீட் பண்ண முடியாது நாளைக்கு ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய குரூப் வந்து என்னுடைய பர்சனல் நம்பர் How to solve freezing uh, fridge? Uh, freeze ஹவு டு சால்வ் ஃப்ரீஸிங் ஃப்ரீஸ் ஃப்ரீஸ் ஒரு வீடியோ போட்டுருங்க அது ஒரு ரூக்கா பாருங்கள் ராஜ்குமார் நம்ம சேனலுடைய மெம்பர்னு நினைக்கிறேங்க பேனசோனிக் பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபில்ட்ரு ஃபில்ட்ரு யூசேஜ் ப்ரோ ப்ரோ ஆக்சுவலி ஒன்று சொல்கிறேங்க இந்த மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லைங்க அதுதான் இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபில்ட்ரு உண்மை அது தான் உண்மையாலுமே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபில்ட்ரு மொத்தமாக ஏசியில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏசி ப்ராப்ளம் ஆயிரும் ஏசி வந்து கம்ப்ரஸர் சீக்கிரம் போயிருங்க அதுதான் உண்மை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபில்ட்ருன்னு இத்தச்சோடு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பேனசோனிக் இன்ஸ் ஏசி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒரு டெம்ப்ளேட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு கவரில் பிரித்து எடுக்கும் பாருங்க பாக்ஸ் மாதிரி அதுதான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபில்ட்ரு தவிர மற்ற எல்லா பகுதியில் எல்லாம் ஃபில்ட்ரு பண்ணாது இது வந்து ஒரு சின்ன கண் துடைப்பு அவ்வளோ கண் துடைப்பு அவ்வளோதாங்க அதனால் பெரிய யூஸ் இல்லை சின்ன அளவில் யூஸ் அந்த இடத்துக்கு வர யாரை மட்டும் அதை ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பும் வாட் இஸ் யுவர் ப்ராஃபிட் பர் ஏசி ஓகேங்க இதை கண்டிப்பாக எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஏசி விற்கும் போது எவ்வளோ லாபம் இருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு கம்பேரிசன் வச்சுக்கலாம் ரெண்டு வியாபாரி ஒரு வியாபாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ஏசி எடுக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கொடுங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு வியாபாரம் வந்து நூறு ஏசி எடுக்கிறேன் அப்படிமா அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு பேருமே கஸ்டமர்கிட்ட விற்கும்போது ஒரு ஐநூறுரூவா ஆயிரம் டிஃப்ரெண்டில் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் நான் விற்கிறதும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் ரொம்ப கம்மி இதே சத்தியாவசனம் போகும்போது அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் அதிகம் இன்னொரு ஆங்கிளில் யோசிச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய மெயின்டென்ஸ் செலவு அதிகம் நம்மளது மெயின்டென்ஸ்க்கு செலவு அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி 
அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ராஃபிட் அதிகம் நம்மளது ப்ராஃபிட் கம்மி மெயின்டெனன்ஸ் அதிகம் இது கம்மி ஒரு ஏசிக்கு அதிகபட்சம் ஒரு செல்லர் எதிர்பார்க்குறது எல்லா செலவும் போக ஒரு ஐநூறுரூவா ஏழ்நூறுரூவா நின்னா போதும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதுதான் அவ்வளோதான் எல்லா மெக்க எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பேமெண்ட்டு நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா ஈஸிரியல் ஆப் மூலமாக சேல் பண்ணுறீங்க நான் சேல் பண்ணுறேன் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க ஆப்பில் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது கேட்வே சார்ஜ் போகும் நீங்கள் கார்ட்ஸ் பே பண்ணும்போது ஒரு சார்ஜ் பேங்க்லேருந்து எடுக்கிறாங்களே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி கார்ட் சார்ஜ் போகும் அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது டிரான்ஸ்போர்ட் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்பில் வந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் பண்ணணும் ஆக்சுவலி உண்மையாலுமே நானூற்றம்பது ரூபா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் இல்லைங்க ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரூபா டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ்னா அரண்டே போயிடுவாங்க எல்லாருமே அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்கிற கடையை மட்டும்தான் யோசிப்பாங்க அப்போ வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் நம்ம அந்த நம்ம ப்ராஃபிட்டில் இருந்து தான் நம்ம கொடுத்தாகணும் அப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் கேட்வே சார்ஜ் எல்லாமே போக ஒரு ஏசிக்கு ஐநூறுரூவா நிற்கும் அவ்வளோதாங்க அதனால தான் ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்க எனக்கு யூனிட் இது வேணும் எனக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் ஒவ்வொரு ஆன்லைனில் விற்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இப்போ இதுக்கு பார்கெயின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வச்சுங்க உண்மை அதுதான் எந்த ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் நானே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேமரா வாங்குறக்கோ ஒரு மொபைல் வாங்குறக்கோ போய் ரொம்ப சண்டை போட்டு ப்ரைஸ் இது பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஆன்லைனில் கேட்க முடியாது ஆனால் ஈஸியரியில் கூப்பிட்டு ப்ரைஸ் கேட்டு ஆஃபர் ப்ரைஸ் விட ஒரு முந்நூறுரூவா ஐநூறுரூவா கூட கம்மியாக வாங்கியிருக்காங்க ஏன் எப்படி அவங்க வாங்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் பண்ணி கேட்டு கூகுள் பே அல்லது அக்கௌண்ட் டீட்டெயில் வாங்கி அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த கேட்வே சார்ஜ் வராது நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த கேட்வே சார்ஜ் எவ்வளோ அமௌண்ட் லெஸ் ஆகுதோ அந்த அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணி கஸ்டமருக்கு பில் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் மார்கழி மாதம் நூறு ஏசி விற்றுங்க உண்மையாலுமே வாட்ஸ்அப் சேல்ஸ் யாருமே உலகத்தில் யாருமே அது மாதிரி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் ரூபா முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இந்த ரேஞ்சுக்கு இருக்குது முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் ஒருத்தருக்கு அக்கௌண்ட் நம்பர் மட்டும் அனுப்பி ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் பண்ண முடியுங்களா நூறு ப்ராடக்ட் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பக்தில் வரும் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பக்கத்தில் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவே சேல் பண்ணி நம்ம எடுத்து பண்ணோம் ஓகேங்க ப்ரோ ஓல்டாஸ் எப்படி இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபில்ட்ரு வெல் செட் உண்மை அதுதாங்க நண்பா நீங்கள் ஹை வால் அண்டு கேசட் ஏசி மட்டும் தான் டீல் பண்ணுறீங்க இல்லை டக்டபிள் பேக்கேஜ் விஆர்எஃப் எல்லாம் டீல் பண்ணுறீங்களா ப்ரோ இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்பிளிட்டு ஹை வால் கேசட்டு டக்டபிள் பேக்கேஜ் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் விஆர்எஃப் விஆர்வி ஒர்க் பண்ணதில் ஆனால் சப்போர்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நாம் இது நாள் வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியது இல்லை கம்பெனியினுடைய சப்போர்ட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரை பண்ணலாம் நான் தான் சொன்ன பாருங்க இந்த ஃபீல்டில் கற்றுக்கிறக்கு கடல் மாதிரி ஆனால் இதில் வந்து கற்று முடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா வயசே ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கற்றுக்கிட்டே இருக்குங்க ஜி ஐ எம் ஃப்ரம் சென்னை வேர் இஸ் யுவர் ஆஃபீஸ் இன் சென்னை ரிச்சர்ட் ராஜா சார் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ் வந்து போகிற சிக்னலில் ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் ஆஃபீஸ்க்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ராஜநன்கோக்கு நேரா போஸ்ட் ரெண்டுக்கும் நேரா போஸ்ட்டு தான் ராஜநன்கோவுமே ரிலையன்ஸும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் அதுக்கு நேரா போஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட்டு அந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு உள்ள என்ட்ரா ஆனீங்கன்னா மூணு மூணு கடை தள்ளி நாலாவது நம்ம ஆஃபீஸ் ஈஸிரியல் அப்படின்னே போட்டிருக்கோம் ப்ளீஸ் லிப்ரே போ ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் சிங்கப்பூர் உங்கள் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா உங்கள் கிளாஸ் ரிவ்யூ சொல்லுங்கள் ஓகேங்க ப்ரோ கண்டிப்பாக சொல்கிறேங்க ஆக்சுவலி என்னுடைய நம்பர் நோட் பண்ணிங்க இல்லை ஜாயின் பட்டனில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இருக்கீங்க அப்படின்னா பேசிக்கலேருந்து ஏசி சர்வீஸ் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஆனால் ஆறு மாதம் முடிஞ்சிருச்சு ஆறு மாதம் ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தயவு செஞ்சு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கா
ஒரு பதினஞ்சாயிரத்தை ஒதுக்கி எடுத்துருங்க அந்த பதினஞ்சாயிரத்தை டூல்ஸ் வாங்கறக்குனே ஒதுக்குங்க அந்த உண்மையாலுமே டூல்ஸுங்கிறது ஒரு மேக்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு இது ஃபார்முலா எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு முக்கியம் இந்த டூல்ஸ் அதை வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா மேக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஃபார்முலாவை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனா மேக்ஸ் ஈஸி அது டூல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சர்வீஸ் ஈஸி அவ்வளோதாங்க ப்ரோ உங்ககிட்ட கால் பண்ணி பேசலாமா பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக பேசலாங்க கூப்பிடுங்க ஆல்வேஸ் அ வெயிட்டிங் கரண் கரண் ஓகேங்க ப்ரோ கூப்பிடுங்க கண்டிப்பாக பேசலாம் ப்ளீஸ் ரிப்ளை ப்ரோ ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஓகே ரிச்சர்ட் சார் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ஆஃபீஸ் சடவுன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஏதாவது சப்போர்ட் வேணுனாலும் இந்த நம்பர் கூ கூப்பிடுங்க உங்கள் பேர் சொல்லி இது பண்ணுங்கள் நான் ஆஃபீஸில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி ஏன்னா என்னுடைய லைஃப் ஃபுல்லாகவே அவங்களும் ஆஃபீஸ்லேயும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் இந்த உங்களுடைய நம்பர் கொடுத்தீங்கனாலும் நான் கூப்பிட்டு காண்டாக்ட் பண்ணுறக்கும் இதாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆக்சுவலி ரெண்டு தாட்டி எனக்கு சூப்பர் சாட்டில் அமௌண்ட் அனுப்பியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி விடுறேன் என்னுடைய பர்சனல் நம்பரும் நீங்கள் நீங்கள் இதில் பே பண்ணதை விட என்னுடைய பர்சனல் நம்பரை எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் உன்னுடைய உங்கள் என்னுடைய நம்பர் கொடுங்க நான் என்னுடைய நம்பர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேங்க திஸ் மெசேஜ் இஸ் ஹெல்ப் ஃபார் ரிவ்யூ திருநெல்வேலி சாத்தூர் தூத்துக்குடி ஓகேங்க ப்ரோ உங்கள் மெசேஜ் உங்கள் நம்பர் எடுத்திருக்கேன் தூத்துக்குடியிலிருந்து ஜாயின் ஃபார் யூ ஓகேங்க ப்ரோ உங்கள் நம்பரை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பாக நாளைக்கு ஆறு மணிக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கம்யூனிட்டி டேப்பில் வரும் அந்த கம்யூனிட்டி டேப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜாயின் பண்ணும்போது வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணும் என்ன மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குன்னா சின்ன சின்ன கிண்ட்டு ஒன் மினிட் வீடியோ வந்து அதிகமாக நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் வந்து யூ யூஸ் கம்மியாக இருக்குது அதனால் அந்த மாதிரி ஒன் மினிட் வீடியோவில் கிண்ட் மாதிரி இருக்கிறத இந்த மாதிரி வீடியோவை இல்லாமல் ஆடியோவை சிம் சிம்பிளாக எனக்கு என்னென்ன முக்கியமானதோ தோணுதோ அதெல்லாமே ஆடியோவில் சொல்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மார்க் யூ ப்ராண்ட் எப்படி இருக்கும் மார்க் மார்க் ப்ராண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் தான் ஆனால் அந்தளவுக்கு எனக்கு சரியாக தெரியலிங்க ஏன்னா இதுவும் வரைக்கும் நான் அந்த யூனிட்டை பார்க்கவே இல்லை பார்த்தா தான் தெரியும் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு சின்ஸ் இன்வெர்டர் ஒன்லி கம்பெனி வில் சர்வீஸ் ஆமாங்க உண்மையாலும் கம்பெனி மட்டும் தான் சர்வீஸ் பண்ணோம் வேறு வாய்ப்பு இல்லை ஒரு பத்து மெக்கானிக் நூற்றில் ஒரு பத்து மெக்கானிக் பார்க்குறாங்க அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படின்னா இல்லை ஓரளவுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது கம்பெனிலுமே இன்வெர்டர்லாம் பார்க்குறது இல்லைங்க போர்டு ப்ராப்ளமாக போர்டு தூக்கி வீசு சென்சார் ப்ராப்ளமாக சென்சார் தூக்கி போடு சர்வீஸுங்கிறது அது இல்லைங்க இப்போது எவர்பரேட்டர் காயில் லீக் அப்படின்னு வந்தது கம்பெனியில் எவர்பரேட்டர் கையில் லீக்கலாக அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க கல்டி தூக்கி போட்டு புது கையில் தான் போடுவாங்க ஆனால் ஒரு சர் பக்கமான சர்வீஸ் மெக்கானிக் வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது அதில் என்ன ப்ராப்ளமோ அதை கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறதா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகே ஓகே ஹவு மச் வில் யூ சார்ஜ் அலுமினியம் டூ காப்பர் காயில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் அப்படிங்கிறத டன்னேஜ் மட்டும் வச்சு நம்ம இது அலுமினியம் டூ காப்பர் எவ்வளோ ப்ரைஸ்ன்னு கண்டிப்பாக சொல்லவே முடியாதுங்க ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாடலுக்கு சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இருபதுக்கு முப்பது அப்படிம்பாங்க சைஸு இருபத்தி ஒன்றுக்கு முப்பது அப்படிம்பாங்க இருபத்தி ஒன்றுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற சைஸ் வரும் அதே நேரத்தில் இருபத்தி அஞ்சுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வரும் அந்த மாதிரி சைஸ் டிஃப்ரெண்ட் நிறைய வரும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் கண்டிப்பாக வேணும் அப்ராக்சிமேட்லாம் சொல்கிறேன் ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாயிலிருந்து ஒன்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வருங்க இந்த ஆறாயிரத்து டு ஒன்பதாயிரம்னா கேஸ் ஏப்ரேட்டர் காயில் அது போக நைட்ரஜன் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே சேர்ந்து வந்துடும் இன்னொன்று ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை விட கம்மியாக பண்ணி கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சிலர் இதை விட அதிகமாக வாங்குறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நான் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது என்னென்னா எனக்கு ஒரு யூனிட் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ காயில் மாற்றுறதுக்கு தான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் நான் இண்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டுமே எடுத்து ரெண்டுமே பிரித்து ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணிடுவோம் ஈகோ கிளீன் பண்ணிடுவோம் எவப்ரேட்டர் காயில் அதாவது இண்டோரில் நம்ம கழட்ட வேண்டியது அவுட்டோர் ஆனால் இண்டோரில் இருக்கிற எவப்ர
அப்புறம் கம்ப்ரஸர் அவுட்டோர் யூனிட்ல அலுமினிய காயில மாத்திட்டு அப்புறம் லீக் எங்காச்சும் இருக்கா அப்படின்னு பைப்பிங் லீக்கு வால்வு லீக்கு எல்லாமே நைட்ரஜன் போட்டு ஒர்க்கா செக் பண்ணணும் இது மாதிரி எல்லாம் பேரலல் ஒர்க்கும் நிறைய பண்ண வேண்டியதா இருக்குங்க பதினோரு மணி வரைக்கும் இங்கே ப்ரோ டின்னர் ஃபினிஷ்டா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஒருத்தர் மேலுமே பதினோரு மணி வரைக்கும் கண்ணாட்டை உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் போ அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிட்டு தாங்க உண்மையிலும் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நன்றிங்க சாப்பிட்டிங்களா இல்லைன்னு கேட்குறக்கு ஏன்னா அது ஒரு வார்த்தை கேட்குறக்கு ஆள் இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு வேதனை ஆயிரும் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேதனை ஆயிரும் லாக்டவுனில் நாங்கள் ஃபுட்டு சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தேங்க ஆக்சுவலி ஃபுட்டு காய்கறி எல்லாம் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு தான் நான் எடுத்து பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காய்கறி சப்ளை கொடுக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து கார்கிட்ட நிறுத்தி தம்பி என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ வந்து நாங்கள் காய்கறி கொடுத்துட்டு இருக்கோங்க அப்படின்னு சாப்பாடு இருக்க ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் ஆக்சுவலி வந்து நல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த வராட்டுக்குது ஆனால் லாக்டவுனில் செம்ம இதாகி ஒரு மெடிக்கல் வாசலில் உட்காந்துருக்காரு இல்லைங்க சாப்பாடு இல்லைங்க காய்கறி தாங்க கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்படின்னு உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டுக்கு எதுவுமே கேட்கல காசு வேணும் அதை பற்றி எதுவுமே கேட்கல அவர் பாட்டுக்கு மறுபடியும் அந்த மெடிக்கல் ஓரத்துலேயே போய் உட்காந்துட்டு ஒரு கவரை பிரித்து உள்ளே இருந்த சப்பாத்தி காஞ்சிருச்சு நேற்று நைட்டு கொடுத்துருப்பாங்களாட்டுக்கு அந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நைட்டு கொடுத்தது அதை எடுத்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து ஊற்றி அதில் தொட்டி நினச்சி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவ்வளோ கஷ்டமான பீப்புள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம உண்மையாலுமே லாக்டவுன் அப்படின்ன உடனே நம்ம எந்த அளவுக்கு உஷாராக இருக்கணும்னு நாம் நினைக்கிறோமோ ஒரு பர்சன்டேஜ் அல்லது ரெண்டு பர்சன்டேஜ் உங்களால் முடிஞ்ச யாரோ ஒருத்தருக்கு சாப்பாடு மூணு நேரம் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஒரு நேரம் சாப்பாடு யாருக்காக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா கூட மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா உண்மையாலுமே சாப்பாடு கிடைக்காம நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் சாப்பாடுன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வந்தது உண்மையாலுமே ரொம்ப வேதனையான நாளில் வாழ்நாளில் உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஒரு இந்த இன்ஸ்டண்ட்டை மட்டும் மறக்கவே மாட்டேங்க உண்மையாலுமே சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பிசி போர்டு நீங்களே சர்வீஸ் பண்ணுவீங்க பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ ஆக்சுவலி வந்து நான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பண்ணக்கூடியது பிசிபி சர்வீஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பேரலாக அப்புறம் மெக்கானிக்கல் ஒர்க்காக கற்றுக்கிட்டு கேஸ் ஏற்றுறது கேஸ் லீக் செக் பண்ணுறது மற்ற ஒர்க் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுனால ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலி பிசிபியினுடைய பிஇசி தான் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் தான் அதுவும் இல்லாமல் காலேஜ் படிக்கும்போதே பிசிபி டிசைன் பிசிபியில் ஆர்என்டி பண்ணி பேட்டர்ன் ரைட்ஸ் வாங்கியிருக்குங்க ஒரு கண்டுபிடிப்புக்கு அதனால் பிசிபியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பேனசோனிக் சியு சிஎஸ் கேஎன் எயிட்டீன் கேடபிள்யூஒய் மாடல் எப்படி இருக்கும் ப்ரோ நல்லா இருக்குங்க ப்ரோ எடுக்கலாங்க ராஜ்குமார் ப்ரோ வந்து ஆக்சுவலி நம்ம சேனலினுடைய ஜாயின் மெம்பர் ஊர் ஊருக்கு கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்கு உண்மையாலுமே திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் எல்லாமே ஒரே மண்டலம் தானேங்க கொங்கு நாடு ஸ்பீச்சு தான் எதிரியாக இருந்தாலும் வாங்க போங்கன்னு பேசக்கூடிய மரியாதை மரியாதையான ஊருங்க உண்மையாலுமே யாராவது திட்டினா கூட ஏங்க இப்படி பேசுறீங்க அப்படின்னு தான் திருப்பி கேட்பாங்களோ தரும் ஏண்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் டக்குன்னு வராது கோவம் வந்ததுன்னா அது வேற வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எதிரியாக இருந்தாலும் கூட மரியாதையாக பேசக்கூடிய ஒரு ஸ்லாங் உண்மையாலுமே கொங்கு ஸ்லாங்கு உண்மையாலுமே நானும் கொங்கு தான் ப்ரூ ப்ளீஸ் ப்ரூ கொங்குன்னா நீங்கள் ஜாதி நினச்சிடாதீங்க அப்படி இல்லை ஏரியா சொல்கிறேன் திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு அப்படி சொல்கிறேன் ஏன்னா அதுலேயும் நிறைய பிரச்சனை இருக்குங்க நமக்கு எதுக்கு வம்பு இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருந்துட்டு போயிருவோம் ஆக்சுவலி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு டெம்பரேச்சர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி டெம்பரேச்சர் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ண டெம்ப் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணால் ஒரு வீட்டினுடைய சிம்பிள் வருது அப்படின்னு டெம்ப்பை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 
நீங்கள் இந்த ரிமோட் எங்கே இருக்கோ அந்தனுடைய டெம்பரேச்சர் அங்கே ஏசியில் அந்த டெம்பரேச்சரை மீட் பண்ணுறக்காக ஏசி ஓடுங்க அதான் அந்த சிம்பிள் ரமேஷ் ஒவ்வொரு ஏசி மெக்கானிக் மா மனுஷன் நாம் மதிக்க சொல்லுங்க ஈரோட்டில் உண்மையாலுமேங்க உண்மையாலுமே ரொம்ப ஒரு சில சைட்லலாம் ஒரு ஒரு சில கஸ்டமர் பண்ணுறது அவ்வளோ வேதனையாக இருக்கும் மெக்கானிக்கு ஒருத்தர் நினைக்கிறார் ரமேஷ் அவர் ஒவ்வொரு மெக்கானிக்குமே அவங்களையும் மனுஷனை மதிக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா ரொம்ப ஒர்க் பண்ணி ஹார்ட் ஒர்க் தான் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட் இருக்குது இல்லைன்னு நான் சொல்லிங்க சம்மர் டைம் வின்டரில் அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்பவே மோசங்க இனிமேலுமே நான் வந்து எப்படின்னா வின்டரில் இந்த ரெகுலர் ஒர்க் இருக்கும் ஏஎம்சி ஒர்க்கு அது போக பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கு அதெல்லாம் இருக்கும் அது போக பேரலல் ஒர்க் நிறைய பண்ணுறோம் நான் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு அளவுக்கு ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெக்கானிக் மெக்கானிக் ஃபீல்டு ஏசி மட்டும் அப்படிங்க மட்டும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் வின்டர் சீசன் அவங்களுக்கு கொஞ்சமே நம்ம ஒரு ஏசி மெக்கானிக் வராங்கன்னா நல்ல ஒரு நண்பர் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்களேன் நல்ல நண்பர்கிட்ட நம்ம ஒர்க்கை கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட ட்ரீட் பண்ணுங்களேன் உண்மையாலுமே உங்களோட ஏசி சர்வீஸும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹவ் மெனி ஏசி மெக் ஆர் கரண்ட்லி ஒர்க்கிங் அண்டர் யூ இருபத்தி ஆறு பேர் இருந்தாங்க இப்போ கம்மியாக தான் இருக்காங்க உண்மையாலுமே ஆர் யூ கிவிங் தம் சேல்ரி இன் லாக்டவுன் லாக்டவுனில் சேல்ரி கொடுத்தோங்க அதாவது ஃபுல்லாக கொடுக்கலனாலும் பார்ட்டாக கொடுத்தோம் நம்ம இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்குங்க ஆக்சுவலி என்னென்னா இத்தனை ஒர்க் முடித்தா இத்தனை இன்சென்டிவ் இருக்குது அதேமாதிரி ஒரு ஒர்க் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு இவ்வளோ சார்ஜு நம்ம இன்சென்டிவ் கொடுப்போம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இவ்வளோ ஹோல்ஸ் போட்டால் இவ்வளோ அதே மாதிரி ஒரு பில்லு இது பண்ணும்போது அதில் இத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்சென்டிவ் கிடைக்கும் அது மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இண்டோர் ஏசி மட்டும் கிடைக்குமா கிடைக்கும் ப்ரோ ஹலோ ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ நிறைய ஏசி ஓடும்போது தண்ணி மலை சாரல் போல் தண்ணி வந்து என்ன பண்ணுறது அதாவது ட்ரைனேஜ் பிளாக் ஆச்சுன்னா அந்த மாதிரி வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க லைட் பிளாக் இருக்கும் பர்சனல் கொஸ்டின் ஏதாவது இருக்கா பார்ப்போம் ஈஸ் கேமி ப்ரோ குட்டு கேமி ப்ரோ நல்லா இருக்குங்க கேரியர் பிராண்டு தான் டோட்டல் லைனும் கேரியர் பிராண்டு தான் கேமி ப்ரோ ஓரளவுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னா உங்களுக்கு ஒரு இன்டோர் மட்டும் கிடைக்கிறதுல கேமி ப்ரோ சூப்பராக இருக்கும் ஹவு டு செக் ஸ்டெப்ளைசர் இஸ் ஒர்க்கிங் பர்ஃபெக்ட் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க நான் வந்து ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸ்டெப்ளைசர் எப்படி பக்காவாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ப்ரோ ஏசி கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி ஃபார் பதிமூணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை டன் போட்டுங்க அதுதான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வாங்கின ஏசி வந்து லீக்கேஜ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கேஸ் லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா நேற்று ஒரு காயில் எவாப்ரேட்டர் காயில் லீக் அரெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு வீடியோ போட்டுருப்பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல லீக் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுங்க மொத்தமாக அறுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் வரும் அது எல்லாத்தையும் வெல்ட் அடிச்சு விட்ரணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் லீக் வராது அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கும்போது செலவு அதிகமாக போனாலும் பரவாயில்ல கேரண்டி கொடுங்க ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு கேரண்டி கொடுக்கணும் கேஸ் லீக்கேஜுக்கு அப்படின்னு ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட சொல்லி பக்காவாக சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்கள் அவங்க வேலையை தெளிவாக கொடுத்துருவாங்க பில் அதிகமாக வரும் கண்டிப்பாக பில் அதிகமாக வரும் அதிகமாக வந்தாலும் ஒரு வருஷம் கேரண்டி வாங்கி இது பண்ணிக்கோங்க பக்காவாக ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இன்று லடாக் எல்லையில் சீரா சீன இராணுவத்தின் அத்துமீறல் இருபது வீரர்கள் பலி கொடுத்துள்ளோம் நாட்டுக்கு நல்லது செய்யலாம்னு கேட்டால் என்னோட கமெண்ட் ஆ அவ்வா ப்ரூ உண்மையாலுமே உங்களுடைய கமெண்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி இதனோட வரைக்கும் நான் நினச்சதே இல்லைங்க உங்கள் கமெண்ட் பார்க்கலைங்க ஸ்பீட் உண்மையாலுமே நீங்கள் இந்த இடத்துலருந்து இப்போ காமிச்சுன்னா நான் சொல்லிடுவேன் கடகணன் போகிறதுனால அது தெரியாமல் போயிடுச்சு அப்படியெல்லாம் மிஸ் ஆகக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து மிஸ் ஆக மிஸ் பண்ணக்கூடிய இது இல்லை இருபது வீரர் வழி கொடுத்துள்ளோம் நாட்டுக்கு என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னு எனக்கு ஒருக்க மறுபடியும் சொல்லுங்க 
முத்தமிழன் முத்தமிழன் ஆக்சுவலி நீங்கள் நம்ம சேனலுடைய ரெகுலர் ஃபாலோவர் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு என்றைக்குமே நான் நினச்சது இல்லைங்க முத்தமிழன் ஏன் டென்ஷன் ஆகிறீங்க ஏன் கோவப்படுறீங்க ரிலாக்ஸாக இருங்க என்ன கேட்டீங்கன்னு கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க நானும் கொஞ்சம் முன்னாடி கூட போய் பார்க்குறேன் முத்தமிழன் சீன பொருட்களை வாங்காதீர்கள் நண்பர்களே ஓகேங்க ப்ரோ ஓ சீன பொருட்களை வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆக்சுவலி ஓகேங்க ப்ரோ நீங்கள் சொல்கிறது அக்செப்டபிள் தான் ஏசியில் எந்த பிராண்ட்லையுமே ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஜென்ரல் முத கொண்டு எந்த பிராண்டுமே ஓன் ப்ராடக்ட் இது இல்லைங்க மிச்சு விசி தாய்லாண்ட்லேருந்து மேக் ஆகுது ஆனால் வந்து பிசிபி வந்து அங்கேருந்து ஒரு சைனாலிருந்து தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஜென்ரல்னுடைய ஸ்பேர்ஸ் ஃபுல்லாகவே சைனா தான் சைனல்னா மொத்தமாக சைனலில் பிசிபி பேனல் இது எல்லாமே சைனா தான் அதுபோக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிராண்டு நிறைய பிராண்டு எல்லாமே சைனாவில் இருந்தோம் ஓல்டாஸ் ப்ளூ ஸ்டார் கேரியர் இந்த எல்லாமே சைனாலினுடைய ப்ராடக்ட் அப்படியே தான் வருது முத்தமிழன் முத்தமிழன் அவர் ரொம்ப கோவப்பட்டார் நினைக்கிறேங்க அவர் அவருடைய கமெண்ட்டை படிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சாரிங்க தெரியாமல் மிஸ் ஆனது bro your strength and weakness enoda strength appadina unmayalume na ellarthu kudum close a irupenga ellarthu enoda team member ellame pathinga nalla oru family abdingra mari kuda irupanga oru for example solren oru work na kudukuren appadina vechukenga work appdin solla matta indha vela appdin solittu mudichiruvom for example nanu what enadhu the ஒட்டஞ்சத்திரம் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் ஒரு லாட்ஜ் ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு ஒரு பதினாலு ஏசி அந்த ரேஞ்சுக்கு பண்ணோம் அதனுடைய வீடியோ கூட ஒன்று போட்டிருக்கேன் அந்த பதினாலு ஏசி பண்ணும்போது நைட் நானும் ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் நான் என்னோடய சேர்ந்து ஒரு மூணு டீம் இருந்து இருந்தோம் அந்த டீமில் இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு இல்லை எட்டு மணி வாக்கில் ஃபோன் பேசிட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு கீழே வந்து படுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு ஃபோன் பேசிட்டே வந்து படுத்துட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் அடுத்த நாள் காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் எல்லாரும் எந்திரிச்சு ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் மேலே போய் பார்த்தா முக்காவாசி வேலை முடிஞ்சிருந்தது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா நைட்டு ரெண்டு மணி வரைக்கும் இருந்து வேலை செஞ்சு விட்டு வந்து படுத்திருக்காங்க இவன் பார்த்தா நான் அப்படி சொல்ல வந்து படுத்துருங்க அப்படின்னு தான் எடுத்து வச்சுட்டு வந்து படுத்துருங்க அப்படின்னு ஆனால் ரெண்டு மணி வரைக்கும் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ யோசிச்சு பாருங்க அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு காரணம் என்னன்னா என் மேலே இருக்கிற அன்பு தான் ஒர்க்கு பண்ணலின்னா திட்டுவாங்களோ அது மாதிரி எதுவுமே இல்லை எதுவுமே நாங்கள் சொல்லவே இல்லை இது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கை எம்மே என்றைக்குமே மெக்கானிக்கிட்ட திணிக்க மாட்டேன் இந்த வேலையை நீங்கள் செஞ்சாகணும் இப்போ பண்ணி ஆகணும் அப்படி இந்த எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் அந்த வேலையை செய்யுங்க இல்லாட்டி கஸ்டமர் கூப்பிட்டு நாளைக்கு பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க வேலை இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்றோம் ஒன்றே அதே மாதிரி சண்டே கூட இருப்பேன் எனக்கு எப்போவுமே ஆஃபீஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு உலகமே ஆஃபீஸ் தான் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானும் ஒய்ஃபு பையன் எல்லாருமே ஆஃபீஸ் தான் மோஸ்ட்லி அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே அங்கே இருக்கிறனால எல்லாத்துக்கும் கூட ஜாலியாக இருப்போம் வீக்னஸ் அப்படின்னா கோபம் வந்ததுன்னா ரொம்ப கோபமாக இருக்கும் அநியாயத்துக்கும் கோபமாக இருக்குங்க கோபம் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் வீக்னஸ் முத்தமிழன் முத்தமிழன் உங்களுடைய மெசேஜ் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வரலைங்க ஒன் செகண்ட் மறுபடியும் இது பண்ணி விடுங்க ஏதோ நானும் புட் இன் யூசர் இன் டைம் அவுட்னு கொடுத்துட்டேன் முத்தமிழன் டென்ஷன் எல்லாம் இல்லை 
ஃபீல் ஒன்லி தான் உண்மையாலுமே எல்லாருமே ஃபீல் தாங்க எனக்கெல்லாம் நானெலாம் சை சைனீஸ் ப்ராடக்டே வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இன்னொன்று சொல்கிறேங்க எல்லாத்துக்கும் இதுவுமே தெரியுது நான் காலேஜ் படிக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ப்ராஜெக்ட் ப்ரெசிடென்சியில் நான் ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய சர்டிஃபிகேட்டும் கூட நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் ஒன்று காமிச்சிருக்கு பாருங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி குவைத்தில் ஒரு ஜாப் கிடச்சிது ஈவன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரம் தினாரில் ரெண்டாயிரம் தினாருங்கிறது அப்போதைய மதிப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் நாலு லட்சம் ரூபா சேலரியோட ஜாப் ஆனால் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள மட்டும்தான் வேலை செய்யணும் இந்தியாவுக்காக மட்டுமே வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிறக்காக அந்த ஜாப் வேண்டாம்னு சொன்னேன் நான் எனக்கும் ஆனால் இந்தியா மேலே தான் பயங்கரமான இது ஆனால் இந்த ஃபீல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதுல சைனா கிட்ட மட்டும்தான் ப்ராடக்ட் வாங்கி ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நானே ஒரு ப்ராடக்ட் இந்தியன் மேக் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அதனுடைய மேக்கிங் சார்ஜ் உங்களுக்கு நாற்பதாயிரத்தை இப்போ தாண்டிடும் நாற்பதாயிரத்தை தாண்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா நான் விற்கணும் அப்படிங்கும் போது ஜிஎஸ்டியே டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அது ஐம்பதாயிரம் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் ஐம்பத்தி மூணாயிரம் போயிடும் நான் ஒரு ப்ராஃபிட் ஒரு ரெண்டாயிரம் ஐயாயிரம் ரூபா வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கங்க ஐயாயிரம் ரூபா வச்சுக்கிட்டேன் அப்போ ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் அறுபதாயிரம் ரூபா வச்சு அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஏசி வாங்குவாங்களா வாங்கவே மாட்டாங்க உண்மையாலுமே எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறது ரேட்டு கம்மி ரேட்டு கம்மி ரேட்டு கம்மி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை மட்டும் என் காதில் கேட்டது கோடிக்கணக்கானது டைம் இருக்குங்க அதுதான் உண்மை அது மட்டும்தான் பிஸ்னஸ்க்கான இதை இருக்கும் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா யாருமே அதை பற்றி யோசிக்கிறதே இல்லை ஓகேங்க ப்ரூ உங்கள் ரிப்ளேக்கு வேம் வெயிட்டிங் கூகுள் நாத் இன்னொரு ரிப்ளே சாம்சங் இன்வெர்டர் ஏசி இன்டோர் ரன் ஒன் மினிட் கண்டினியூ பிளிங்கிங் இன்டோ அவுட்டோர் நாட் ரன்னிங் போட்டு அது எரர் கோடு வந்துருக்குங்க ஏசியில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது கேஸ் லீக்கு அல்லது இது போர்டில் ஏதாவது எரர் இருந்ததுன்னா சென்சார் எரர் இருந்ததுனாலும் அந்த மாதிரி வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் அப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னா சாம்சங் சர்வீஸ் சென்டர் உடனே கூப்பிடுங்க ப்ரோ யாருமே யாருடைய கொஸ்டியுமே இஸ்மாயில் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு உங்கள் என்னுடைய கொஸ்டினை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு உண்மையாலுமே யாருடைய கொஸ்டின் அவாய்ட் பண்ணுற இது இல்லை நான் அப்படியே இருங்க நான் இதில் காமிக்கிறேன் என் லேப்டாப்பில் நான் பார்க்கக்கூடிய இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பது கமெண்ட் மட்டும்தாங்க வரும் அதனால் வந்து யார் எதுவுமே நான் க மிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இது பண்ணதே இல்லை மிஸ் ஆகியிருக்கும் அதாவது ஸ்க்ரோலிங்கில் போகும்போது மிஸ் ஆகியிருக்கிறக்கான வாய்ப்பு இருக்குமே தவிர மற்றபடி எதுவுமே இல்லை என்ன கொஸ்டின்னு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஈரோட்டில் ஒவ்வொருத்து ஒவ்வொரு ஏசி மெக்கானிக்கும் மனுஷனாக மதிக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு ஈரோட்டிலும் இல்லைங்க எந்த ஊராக இருந்தாலும் ஏசி மெக்கானிக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் மனுஷனாக மதிக்கணும் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏசி மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் ஆனால் நான் ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் சொல்கிறக்கு முன்னாடி நான் ஒரு மெக்கானிக் ஏசி மெக்கானிக் உண்மையாலுமே நானும் நிறைய இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் ஆகிருக்கு சிம்பிளாக சொல்கிற பாருங்க ஒரு கஸ்டமரு ஒரு இன்னொரு கஸ்டமர் மூலமாக ரெஃபர் பண்ணி வந்த கஸ்டமர் அது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு கம்பெனி எம்டி ஃபோன் மூலமாக தான் என்கிட்ட கூப்பிட்டு பேசியிருந்தார் இது மாதிரி ஒரு ஏசி ப்ராப்ளம் அப்புறம் இன்னொரு ஏசி மாட்டணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க எல்லாம் போய் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வச்சுங்க இப்போது ஓரளவுக்கு நல்லா உண்மையாலுமே குண்டாக இருக்குங்க நல்ல பார்த்தா ஒரு அளவுக்கு இருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லீனாக இருப்பேன் வெறும் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது கிலோ வெயிட்டு தான் இருப்பேன் அவ்வளோ ஒல்லியாக இருப்பேன் ஆனால் ஃபீல்டு கல்ஸ் பறந்து பறந்து இப்போ கொஞ்சம் சோம்பேத்தனம் படுறேன் உண்மையாலுமே இல்லைன்னு சொல்ல உடம்பு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்பீடு கம்மியாயிடுச்சு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஸ்பீடு பயங்கர ஸ்பீடு ஒர்க் பண்ணுவேன் சைட்டுக்கெல்லாம் போய் ஒர்க்கெல்லாம் முடித்தாச்சு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா பேமெண்ட்டு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு பேமெண்ட்டுக்கு போய் உள்ளே நிற்கிறேன் அது வரைக்கும் என்ட ஃபோனில் தான் பேசியிருக்காரு நான் தான் ஓனர்னு அவருக்கு தெரியாது போன உடனே என்னை பார்த்தோன்னே டே தம்பி நீ போயிட்டு ஓனரை வர சொல்லிருப்பா அப்படின்ட்டாரு என்ன பண்ணுறது நான் தான் ஓனர்னு எப்படி சொல்கிறது டே தம்பி அப்படின்ட்டாரு சரி ஓகே ஏன்னா தம்பி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருனா ஓகே ஒரு சந்தோஷம் இருந்திருக்கு டெய் தம்பி
ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டு ஆஃபீஸ் லேண்ட்லைன்லேருந்து கூப்பிட்டு சார் இது மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் ஆஃபீஸில் கொஞ்சம் ஒர்க் லோடு அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து நான் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபே அனுப்பிடுறேன் நீங்கள் அவர்கிட்டயே அமௌண்ட்டு கொடுத்துட்ருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வச்சுட்டு மறுபடியும் நானே போய் பேமெண்ட் வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது இன்னும் ஒரு சில வீட்டிலலாம் போட்டால் தண்ணி கூட கொடுக்க மாட்டாங்க உண்மையிலுமே ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் ஏன்னா வெயில் அலைஞ்சு வேலை செஞ்சுட்டு போவோம் தண்ணியே கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஒரு சில வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒருத்தர் திருப்பூரில் தென்னம்பாளையத்தில் ஒரு கஸ்டமருக்கு வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் உள்ளே போன உடனே தண்ணி கொடுத்தாங்க இன்டோருங்க கூட மாட்டி இருக்க மாட்டோம் காஃபி வந்துருச்சு அவுட்டோர் மாட்டிட்டு பைப்பிங் கொடுத்துட்டு இருக்க தம்பி ஒர்க்கை நிறுத்திட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கை கழுவிட்டு வர சொல்லிட்டு கம்பல் பண்ணி சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப இது இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணும் நமக்கு ஃபைன் ப்ரோ நல்லா இருக்குங்க ப்ரோ முகிலன் லவ் ஃபேமிலி எல்லாருமே நல்லாயிருக்கும் ஹாப்பி உண்மையிலுமே எல்லாருமே தூங்கிட்டாங்க பையன் தூங்கிட்டாங்க ஒய்ஃபுங்க எல்லாருமே தூங்கியாச்சு டைக்கின் நீங்கள் சொன்ன மாடல் வாங்கினா முப்பது டு முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி டெம்பரேச்சர்லேயே நல்ல கூலிங்காக இருந்துச்சு வேக்கம் அஞ்சு டு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே போட்டாங்க ஒரு டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனால் இருபத்தெட்டு போட்டாலும் இப்போது அந்த கூலிங் கிடைக்காது ஒய் சார் அப்படி இல்லைங்களே அதே கூலிங் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் கேஸ் லீக் ஆகி இருக்கிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது லீக் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லுங்க அதனால் நீங்கள் எங் யார் ஒர்க் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு அதாவது அதே கால் புக் பண்ண நம்பருக்கு கூப்பிட்டு மறுபடியும் ஒரு புக் பண்ணி எடுங்க மறுபடியும் இது பண்ணிக்கலாம் அது கேஸ் ஒர்க்கா செக் பண்ணால் தெரிஞ்சு போயிடும் வண்டி அரவிந்த் இப்போது கோபம் வரும் ஒன் லைவ் எக்ஸாம்பிள் ஐயோ என்ன எதுக்கு கோபம் வருதுன்னு தெரியலையே பட்டி அரவிந்த் என்னன்னு தெரியலையே பாஸ் என்னென்ன ஒருக்கா சொல்லிடுங்க பாஸ் எனக்கு தெரில என்ன மேட்ருன்னு ஏன் கோவப்பட்டீங்கன்னு சார் எல்ஜி ஏசி லொக்கேஷன் லோக்கல் இன்ஸ்டாலேஷன் நாட் டன் வேக்கம் டியூரிங் இன்ஸ்டாலேஷன் ஏசி ஒர்க் ஃபைன் இனி ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபியூச்சர் புரியலிங்க ஏசி எல்ஜி ஏசி இன்ஸ்டாலேஷன் நாட் டன் வேக்கம் ஜூரிங் த இன்ஸ்டாலேஷன் வேக்கம் போடலினா கண்டிப்பாக பிளாஸ்ட் ஆகிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஆனால் வே பிளாஸ்ட் ஆயிரும்னு சொல்லலை வாய்ப்பு இருக்குது அது வேக்கம்னுடைய வீடியோ ஒருக்கா பாருங்கள் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் ஐ ஹேவ் பர்ச்சேஸ் டு கேரி யூரோ ப்ரைஸ் என்எக்ஸ் மாடல் ஓகே ப்ரோ குட் நைட் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் ப்ரூ குட் நைட் weekend will you spend time with family and child is your business stopping that do you face any challenge in that ac field la vandu namma nenacha time ku kedaikadunga ana vandu enak enna or benefit irukku appadina enoda team best ana team irukku enak epdina service manager madam oruthunga irukanga subna madam appdinte சர்வீஸில் நான் தலையே இட வேண்டியதில் அவங்க ஒரு ஒர்க்கு அவங்களுக்கு அசைன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை எப்படி முடிக்கணும் எந்த டெக்னீஷியன் அனுப்புனா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த ஒர்க்கில் கொஞ்சம் லேக் ஆகுது அப்படின்னா உடனே சீனியர் டீம் கூப்பிட்டு அதை என்னென்னு பார்த்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி முடியல அப்படின்னா உடனே என்னை கூப்பிட்டு அது கொஞ்சம் பார்த்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் சர்வீஸில் அந்த இடத்துல எனக்கு பெரிய ஒரு டென்ஷனே இருக்காது அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது உண்டு அடுத்தது சர்வீஸ் டீம் என்னோடய சர்வீஸ் மெக்கானிக்கு அவங்களுடைய டீம் ஒரு ஒர்க்கு மட்டும்தான் இருக்குமோ தவிர அந்த ஒர்க்கு என்ன டைமு டைம் பார்க்க மாட்டாங்க நேரம் பார்க்க மாட்டாங்க இது பார்க்க மாட்டாங்க அந்த ஒர்க்கு முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதா இருக்கும் அவங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்தது எப்படின்னா பெஸ்ட்டான சர்வீஸ் கஸ்டமர் சர்வீஸ் எவ்வளோ தூரம் வேலை செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறது மேட்டரில் எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்கிறீங்க அப்படிங்கிறது மேட்டரில் கஸ்டமர் மூஞ்சியில் அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த சந்தோஷத்தை மட்டும் சம்பாதிச்சிடணும் அப்படிங்கிறதான் அதே நேரத்தில் அவங்க நிறைய இடத்துல அதே தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஒரு சில இடத்துல லேக் ஆகிடும் ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய கிங்காக இருந்தாலும் எல்லா இடத்துல நெகட்டிவ் வரத்தான் செய்யும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஃபீட்பேக்கில் கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஏன்னா மூணு ஃபீட்பேக் வரும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வீடியோ அப்புறம் சர்வீஸ் ஃபீட்பேக்கு அதுக்கப்புறம் மேனேஜர் ஃபீட்பேக் அவங்க மேடம் ஒருக்கா ஃபீட்பேக் கேட்பாங்க தேர்டு வந்து என் ஒய்ஃப் ஒருக்கா ஃபீட்பேக் கேட்பாங்க என் ஒய்ஃப் கேட்கறது ரேண்டமாக கேட்பாங்க பத்து கஸ்டமர்னால் அதில் ஒரு மூணு கஸ்டமர் நாலு கஸ்டமருக்கு 
கொஞ்சம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அப்புறம் அவங்க ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி அவங்க சர்வீஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கும் இல்லைங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஃபீட்பேக் கேட்பாங்க அதுலேயும் தெரிஞ்சிடும் அப்படி நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் இருந்தது கஸ்டமர் நாட் சர்டிஃபைடு அப்படின்னா மறுபடியும் ரிட்டர்ன் ஒர்க்காக அனுப்பி ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அது எல்லாமே அவங்களே பார்த்துருவாங்க ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய இதுக்கே அதிகமாக வராது அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் சேல்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டீம் நல்ல டீம் உண்மையிலுமே ரெண்டு பேர் எனக்கு சேல்ஸில் பார்க்குறது கிருத்திகா அப்படின்ட்டு ஒன்று ஒருத்தங்க அப்புறம் பூங்கொடி ஒருத்தங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டெடிக்கேஷன் அதிகம் இப்போ ஈவன் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு ஒரு ஏசிக்கு கேட்டிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஏசி என்ன ஏசி கேட்டிருக்க என்ன மாடல் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஏசி அவங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறது வரைக்கும் அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்குறது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கஸ்டமர் யூனிட்டுக்கு அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் அவங்களுக்கு டெலிவரி ஆயிடுச்சா அப்புறம் ட்ராக்கிங்கில் வச்சு ட்ராக்கிங் எப் எத்தனை நாளுக்குள்ளே அவங்களுக்கு டெலிவரி ஆகுங்கிறது கூப்பிட்டு சொல்கிறது டெலிவரி ஆனதுக்கப்புறம் கால் புக் பண்ணி கஸ்டமருக்கு கால் புக் பண்ணி கால் சென்டருக்கு புக் கால் புக் பண்ணி கால் நம்பர் எடுத்து இமீடியட்டாக அந்த ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர் பக்கத்தில் இருக்க அந்த ஏரியா ஆத்தரைஸ்டு சர்வீஸ் சென்டர் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு இந்த சர்வீஸ்க்கு எங்களுக்கு இமீடியட்டாக பண்ணி கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இப்போ வேக்கம் ப்ராசஸ்ஸு வேக்கம் பிளாஸ்டாக பரிஸ் போடுறது பின்சாக்காம் பண்ணுறது அதே மாதிரி எனக்கு பக்காவான இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிறது பேசுகிற வரைக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ அக்யூரட்டாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதுக்குமே ஹெட்டு வந்து என் ஒய்ஃப் தான் அதனால் வந்து இப்போ ரெண்டுமே சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ரெண்டுமே மேனேஜ் பண்ணி ஒய்ஃப் தான் மே டோட்டலாக பார்த்துக்கிறாங்க அதனால் எனக்கு பெரிய அளவு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் கால்ஸ் ரிப்ளை பண்ணுறக்கும் மேன் பவர் இருக்காங்க அவங்களே ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிப்ளை பண்ணிக்குவாங்க எமர்ஜென்சி அல்லது இது வந்து கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது அப்படிங்கிற இதுக்கு மட்டும்தான் அதிகமாக நான் போகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சேனல் தான் பெரிய அளவில் இந்த வருஷம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆப் ஒர்க்கு வெப்சைட் ஒர்க்கு அந்த மாதிரி ஒர்க்குக்குமே மேன் பவர் தனியாக இருக்காங்க அவங்க அவங்களுடைய ஒர்க்கை தனியாக பண்ணிடுவாங்க உண்மையிலேயே என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னா என்னுடைய டீம் மெம்பர்ஸ் தான் நான் இருபத்தி ஆறு பேர் பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த இருபத்தி ஆறு பேர் பார்த்தோம்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இந்த லாக்டவுன்னால் நிறைய பேர்த்த உண்மையாலுமே நான் மிஸ் பண்ணுறேன் உண்மையாலுமே ஒரு ஏசி சர்வீஸ் சென்டர் வச்சுருக்கிறவங்களுக்கும் வைக்கணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் ஒரே ஒரு சஜெக்ஷன் தான் நீங்கள் உங்கள் டீமை நல்லா ஃபார்ம் பண்ணிங்க ஒரே ஒரு டீம் கத்தி மாதிரி இருக்கணும் இவன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸில் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபா சேலரி கொடுத்துட்ருக்கோன்னு வச்சுக்கங்க இன்னொரு ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி நிறைய இதில் கேட்டிருக்காங்க இருபதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்துருங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் இது நாள் வரைக்கும் யாருமே போனதில்லை அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க சார் என்னென்னு கேளுங்க அப்படின்னு வேணால் சொல்லியிருக்காங்க தகவலில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்கள் டீமை நல்லா ஃபார்ம் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய மைண்ட் ரிலாக்ஸாக ஒர்க் பண்ணலாம் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ண ஒர்க் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னாவே ஒர்க்கு நீங்கள் எடுக்கிற ஒர்க்கெலாம் பக்காவாக பிளான் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஒர்க்கில் வேலை செஞ்சுட்ருப்போம் ஒரு இடத்துல நம்ம தான் கிங்காக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் மெக்கானிக்காக இருப்போம் கிங்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் சரி நாமளே ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் வைக்கலாம்னு வச்சதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லாமல் அங்கே வாங்கின சம்பளம் கூட இங்கே வாங்காமல் இருக்கிற மெக்கானிக்கலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அது இருக்கிறக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா உங்கள் கூட இருக்கிற மெக்கானிக்கு அல்லது உங்கள் கூட இருக்கிற ஹெல்பர்ஸையும் ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபையும் அரவணைச்சு போகலை அப்படிங்கிறதா அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணும்போது ஒரு லைக் ஏ ஃப்ரெண்டாக ஃபீல் பண்ணி போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாகவே பண்ணலாம் நான் அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய என்ஜாய்மெண்ட் என்னென்னா ஒரு டீ சாப்பிட்றக்கு ஊட்டி போயிடுவோம் உண்மையிலுங்க ஒரு டீ சாப்பிட்றக்கு போனால் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு எல்லாருமே சேர்ந்துருவோம் ஒரு ஏழு எட்டு பேர் இருக்காங்க ஒரு டீ சாப்பிடலாமா அப்படின்னு பிளான் பண்ணோம்னா நேராக வண்டி எடுத்துகிட்டு ஊட்டி போய் டீயை சாப்பிட்டு மறுபடியும் திருப்பி கீழே வந்துடுவோம் நைட்டு பத்து மணிக்கு இங்கேருந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு கிளம்புவோம் இல்லை ஒரு ஏழு எட்டு மணி வாக்கில் கிளம்புவோம் நை ஒரு
ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் வந்தீங்கன்னா சொல்லுங்கள் அப்படியே வர வழியில் என்னையும் கூட்டிகிட்டு போயிருங்க ஓகே வீக்கெண்ட் வில் பி ஹாப்பி ஓகே ரமேஷ் தூக்கம் வருதாங்க பாஸ் ஓகே பாஸ் எனக்கு இன்றைக்கி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அதனால் வந்து நிறைய பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபருமே பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு பேர் வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க எல்லாருமே ஒரு லைக் பண்ணுங்களேன் ப்ளீஸ் ஓகே ப்ரோ ஆமாங்க ப்ரோ மோஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டாலர்ஸ் டோன்ட் வேக்கம் ஓகே ஓகே எல்லாமே க்ளோ சே லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிடலாமாங்க ப்ரோ ஏன்னா நிறைய பேர் பேய் இமேஜ் எல்லாம் அனுப்புகிறாங்க க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்களா இல்லை கண்டினியூ பண்ணலாமா டூ யூ ஹேவ் டார்கெட் இல்லைங்க ப்ரோ டார்கெட் கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான் யாருக்குமே டார்கெட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா டார்கெட் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது பர்டன் ஆயிரும் வேதனை ஆயிரும் நாங்கள் காலையில் காலையில் எப்போவுமே மீட்டிங் போடுவோம் காலையில் பத்து மணிக்கு மீட்டிங் மீட்டிங்கில் இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணுவோம் அது ஈவினிங் முடிக்கும்போது இது பண்ண இருக்குமா அப்படின்னு யோசிப்போம் என்ன பண்ணலான்னு சொல்கிறத அவங்ககிட்டே தான் இது இது பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து ஆறு மணிக்கு வீடியோ பண்ணும் லைவ் போஸ்ட் பண்ணும் இன்றைக்கி சேல்ஸ் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஆனால் டார்கெட் இல்லை இன்றைக்கி இந்த ஏசி வித்தாகணும் இத்தனை கஸ்டமரை ஃபாலோ பண்ணி இந்த இத்தனை ஒர்க் முடிச்சாகணும் சர்வீஸ் இத்தனை முடிச்சாகணும் அதை பண்ணவே மாட்டோம் ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதை பண்ணல அப்படிங்கும்போது நாம் அவங்கள திட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதே நேரத்தில் டார்கெட் ஒன்று வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படின்னா அவங்கள ரொம்ப கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ரொம்ப ப்ரெஷர் படுத்தின மாதிரி ஆயிரும் அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்குவேன் அதை பண்ணவே மாட்டேன் பண்ணவே மாட்டேங்க போஸ் அரவிந்த் டூ தே ஹேவ் டார்கெட் நோ டார்கெட் ப்ரோ எனி இன்சென்டிவ்ஸ் இன்சென்டிவ் இருக்குங்க இன்சென்டிவ் அப்படின்னா எது பேஸ் பண்ணினா நானா கொடுக்குறது தான் இன்சென்டிவ் இவங்களுக்கு இத்தனை டார்கெட் இதை முடிச்சிங்கன்னா இவ்வளோ இன்சென்டிவ் நல்லா இல்லை Who is the first line contact? Phone calls. <coughs> first uh, line contact is that a madam has full, uh, phone calls full of attend. So, <coughs> in this field, there are 3-4 years in this field. That's why you have to be best to be here. That's why you have 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 to be here. மேனேஜர் மேடம் கிட்ட போகும் அப்படி அவங்க இது பண்ணல அவங்களுக்கும் அதை பற்றி தான் நாலேஜ் இல்லை தெரியல கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னா எஸ்கலேட் பண்ணி என்கிட்ட வரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குங்க ஃபஸ்ட் லைன் கான்டாக்ட் மேடம் அவங்க பேர் வந்து பாரதி ப்ரோ எங்கள் வீட்டில் சிங்கிள் ஃபேஸ் சிபி கனெக்ஷன் இருக்குது எவ்வளோ பூஸ்டர் ஸ்டெபிளைசர் இப்போ சிங்கிள் லைன் சிங்கிள் ஃபேஸ் கனெக்ஷன் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி பூஸ்டர் இல்லைங்கி சிங்கிள் ஃபேஸாக இருந்தாலும் டபுள் பூஸ்டராக இருந்தாலும் ட்ரிபிள் பூஸ்டராக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷனை பொறுத்து வரும் ஓகேங்க ப்ரோ குட் நைட் குட் நைட் எல்லாம் குட் நைட் சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன் குட் நைட் ப்ரோ உண்மையாலுமே ஹாப்பியாக இருக்குது உண்மையாலுமே போன வருஷம் ஒரு லைவ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக நான் போட்ட லைவ் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே போட்டிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த லைவ் அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது அடுத்த லைவ் நிறைய லைவ் போட்டேன் எல்லா லைவை விட இந்த லைவ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஹாப்பியாக இருக்குது குட் நைட் ப்ரோ குட் நைட் குட் நைட் அதோட சேர்த்து எனக்கு ஒரே ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுங்க ப்ளீஸ்